গোলাম হয়ে আছে আল্লাহ বলেছেন ওলা ইউশরিক ফি হুকমিহি আহাদা এটাকে আল্লাহ শিরক বলেছেন যে যারাই আমি আল্লাহর বিধানকে বাদ দিই অন্য কারো আইন কানুন বিধিবিধান মেনে নেবে সে যেন আমার সাথে শিরক করলো কারণ আমার হুকুমের মধ্যেও শিরক করা এ কাইন্ডস অফ মুশরিক ঠিক না বলেন আল্লাহ আমাদেরকে সত্য সুন্দর পথে চলার তৌফিক দিন কিন্তু একটা কথা আছে আমি কোরআন থেকেই কথা বলবো ইনশাআল্লাহ সেই কোরআনের কথা মেনে নেয়ার মতো যোগ্যতা কি আপনাদের আছে কারণ অনেকের তো হজম শক্তি নেই গিলতে পারে না কোরআনের কথা গিলতে পারে না পেটের মধ্যে মুসল দেয় কই যায় আগুন জ্বলে ঠিক না বলেন কারণ কোরআনের কথা হজম করার জন্য আগে আবু বকরের মতো ইমানদার হতে হয় ঠিক না বলেন আবু জেহেল মার্কা মানুষ কোনোদিন কোরআন হজম করতে পারে না আর যে কোরআন হজম করতে পারে না মনে রাখতে হবে আর কই যায় জাহান নাম ছাড়া কিচ্ছু না হয় আমি উদাহরণ দিদি কি অনেক সময় বলি দুইজন আবু একজনের নাম আবু বকর আর একজনের নাম আবু জাহেল দুইজনেই কোরআন শুনছে কি আবু লাহাবও তো কোরআন শুনেছে ঠিক কিনা বলেন এ আবুও শুনছে দুইজন আবু ফেল একজন আবু পাস অতএব আপনার ঘাটলা বাগে এই মাহফিলে সবাই পাস করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না অনেক আবুর গুষ্টি ফেল করবে ঠিক কিনা বলেন আবু লাহাব আবু জাহেল আবু লাহাব যখন শুনতে পাইল কোরআনের কথা আপন ভাতিজা সহ্য করতে পারে নাই পাথর উঠে মারছে নবীর গালি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন কোরআনের কথা হজম করতে পারলি না বাতিজার গায়ে পাথর মারলি আমার রসুলের গায়ে পাথর মারলি সুতরাং যেই হাত দিয়ে পাথর মারলি ওই হাত দুইটা আমি আল্লাহ অবশ করে দিলাম আমার নবীকে পাথর মারলি এই হাত দুইটা অবস হয়ে যাক আল্লাহ তামাত পর্যন্ত বুঝ দিয়া দিলেন কোরআনের কথা যারা বলে তাদের উপরে যারা অত্যাচার চালাও নির্যাতন চালাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলাম ওই হাতের মূল্য আমি আল্লাহর কাছে নাই ওই হাত পৃথিবী থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত অবস হয়ে থাকে এটা অকর্মা হাত হয়ে যায় আর যেই মহিলা পথের মধ্যে কাটা বিছিয়ে রাখত নারীর একটি চরিত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা লাহাবের মধ্যে এনে বললেন নাম ছিল উম্মে জামিলা আবু লাহাবের বৌর নাম কি নবীর চাষি নবীর কি চাষিমা নবীর চাচি আবু লাহাবের স্ত্রী আল্লাহ নবীর পথে কাটা দিয়ে রাখত পথে পথে গালি গলাজ করত নবী যেই পথে যেত মাঝে মাঝে বিষটা বিছাইয়া রাখত নজবিল্লাহ পায়খানা বিছাইয়া রাখত खेजुर पतार पकानो रसि गलार मध्य पड़े मरबे ठीक तई अबुल जख घर मध्य आल्लाश तैरी दे बोर कथा सुनबा ऐले कथा सुनबा मे कथा सुनबा উল্টা বিলে ধমক দিবে এই জন্য যারা পৃথিবীতে আল্লাহর কোরআনের বিরোধিতা করে আপনি দেখেন পুলিশের মেয়ে নিজের সন্তান বাবারে কোপাইয়া মায়ের কোপাইয়া শেষ করে তারপরে বয়ফ্রেন্ড নেমে হারা মেয়ের সাথে বেরিয়ে যায় হয় ঠিক না বলে কুফাল এখান থেকে শুরু হয়নি कथा जरा तरुदे 
তো মনে রাখবেন আপনার বউ পরকিয়ায় লিপ্ত হবে কিচ্ছু করার নেই আপনার সন্তান আপনার কথা শুনবে না ওরা মেধাবী হবে না একদিন তোমার বন্দুকের নাল তোমার মাথার মধ্যে ঠেকাইয়া গিলে উড়াই দেবে এইজন্য জামালউদ্দিন দাই নয় এজন্য তুমি দাই কারণ তুমি কোরআনের বিপক্ষ শক্তি নিয়ে কেন মাই শতান দন কা আল্লাহ বলেন আমি এটা করে দেই আমি আল্লাহ করে দেই তওবা করো শান্তি পেতে হলে কোরআনের কাছে আসো মেম্বার হইলা চেয়ারম্যান হইলা এমপি মন্ত্রী ডিসি এসপি হইলা আল্লাহর কোরআনের কাছে নাই তোমার গোটা जिंदगी নষ্ট হয়ে গেছে পি দুনিয়া অফিল সংক্ষেপে কথা বলছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শুন এই মহিলার কি অবস্থা হলো শুন সে শেষ পর্যন্ত নিজে কাট কাট তো বিক্রি করতেই গলা কাট কেটে আনলো দেখছেন ছিল আবু লাহাবের বউ মানে আবু জেহেলের ধর্মমন্ত্রীর বউ মন্ত্রীর বউ খেয়াল করেন এতে কথা বোঝে নাই আবু জাহেলের ধর্মমন্ত্রীর নাম কি আবু লাহাব তাই মন্ত্রীর বউ এখন কি করে কাট কাটে কাট বিক্রি করে এই কাজটা কে করে জরে মানে এই কাজটা কে করতে পারেন অতএব অতএব সাবধান হন দেখছেন না মন্ত্রী ছিল কত কষ্ট হচ্ছে আর আপনি আজকে মন্ত্রী অন্যের কষ্ট দেন আপনার অবস্থা তো তাই লাউয়ার কদর ইয়া ইকুয়াল ইকুয়াল হবে কোন কথা নাই সাবধান হলে ভালো না হলে সাকার তলে আপনিই পড়বেন আমার কোনো দোষ নাই শুনো এরপরে কি হলো মহিলা যাচ্ছে মহিলা মানুষ তো অত আটিটা অত শক্ত করে বাঁধতে পারে নাই রওনা করেছে হঠাৎ করে মাথা ঢুকে পড়েছে বোসার ভিতরে তারপরে লাকড়ি চলে গেল এই দিক দিয়ে পেছনে রশি যেটা ছিল ওইটেই গলার মধ্যে পড়ে ওখানেই ফাঁস এই অবস্থায় মৃত্যু তাই ফাঁসি দেওয়ার জন্য এত রশি লাগে আল্লাহ ইজলি করে ফাঁসি দিতে চায় তাই তো কথা বোঝেন নাই এর মানে খেজুর পাতার খেজুর পাতা দিয়েও আল্লাহ ফাঁসি দিতে পারে সুতরাং ফাঁসি নিয়ে হাসি নাই তার কারণ হচ্ছে ফাঁসি সব জায়গায় আমরা সবাই ফাঁসির আসামি দুনিয়াটা একটা ফাঁসির মঞ্চ ঠিক কিনা বলে ফাঁসি হইলে কি হয় মানুষ বাসেন আমারা ফাঁসি হইলে মানুষ মরে তাহলে আপনি যদি মরেন তাহলে আমরা একটা ফাঁসি ফাঁসির রশি পইলেই তো দুনিয়াই পাঠাই জাল্লা তাল আল্লাজিব খলাকাল মাউত ওয়াল হায়াত লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আমি আল্লাহ মাউতের রশি গলায় পরাইয়া তারপর আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছি মরণ থেকে যতই পালাম মরণ তোমারে লইবে ঘিরি যদিও শুধু আকাশ পানে পালাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি এ মহারোগের নাই চিকিৎসা নাই কোন ঔষধ খুঁজিয়া পাগল হইলে কি হবে পারবে না তারে ফেরাতে ফেরান যাবে আগে নিজের একটি সুন্দর প্রস্তুতি দরকার আপনারা কি মনে করেন আসল আমরা আজকে এক মহিয়সী নারী আল্লাহ আকবর কন এক মহান শাসক এবং এক মহিয়সী শাসিকা শাসক এক রাজ্যের নারী শাসক আর এক রাজ্যের পুরুষ শাসক দুই শাসকের জীবনই শূন্য আল্লাহ কবুল করুন বলে না দুইজন শাসক একজন হচ্ছে নারী শাসক আর একজন পুরুষ শাসক আসুন তো সেখান থেকে আমরা শুরু করি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো ব্যাস আমার সাথে সবাই পড়ে বিতারিত অভিশপ্ত শয়তানের অসুচা থেকে আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চাই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করলেন 
وتفقد الطير فقال ما لي لا أغى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين آمنت بالله ورثو چه هي تمام بشير او دباشي رشنو جي گھٹنا تي گھوٹي چلو آنس تي گنئي پرائي تين هجار بشر آگي قطو ايتو جوري بالي امي كي آسكر قطو بولچي قطو بشر آگي تين شونا كي تين هجار تین ہزار بشر آگی گھٹے جاوا ایک تی گھٹنا ہے جا آس کے آمی اپنا دے شم نے بول چی اور دیر ہزار بشر آگی رسول کے اللہ تعالیٰ شنیے چی لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تار دھرہ بھائی کو تائے ایک ہونو آچے کے آمد پر جنتے ہی گھٹنا ہے تھک بے ایک دی جاتیو دی بوش کس کا واجر آئے جن چول چی تمام بشر برائے شمک رو بشو جرے راجت تو پردشتہ کری ایک کوئی گمبر نام سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ وزید چاہیے شمن بشال پسکواج بشال شوین بہنی بیمان بہنی پوداتیک بہنی آرمی بیڈیا ریب گوئندا بشیش پورس بیزی بھی ہوئی تو شروع کرے شعب حضیر آس کے کی دی بہش جاتیو دی بہش یہی جاتیو دی بہش جکھن تینی سلام گرہن کر چین گوٹا بہینیر ہٹات کرے تینی بیمان بہینیر مد دے ڈھوکے پل لین پکھی بہینیر بھی تا ڈھوکے پل لین کرن پاکی دیا تینی بیمان بہینیر کاس کڑائی تین آج بے امی آستے آستے کرے شکا تھا بولتا हटात करी सुलेमान दिखते पाइले तार एक ता पाखी पक्की बहिनी नियंत्रण जिनी करें पाखी पक्की बहिनी अन्नतम सदस्य किंबा प्रधान नाम हुद हुद नाम की बोलो मालिया ला अरल हुद हुद अमर की होलो امی ہود ہود کے دیکھتے پاک چھینا چینا شنتے سن کو تھا ام کانا من الگوائی بین نکی شی بینا سوٹی تے انو پستی تروئی لو تل بودا جات چھے انو پستی تھاکتے ہو لے بادشار کا سے بولا دور کا اور تو با جنی پرودھان تارکاس تے کے سوٹی نہیں ہے جیتے ہوئی ٹھیک اچھے گینا جیتے اس کو لے जिन्हें शौक करे शिक्षक तीनी अनुपस्थित थकते होले प्रधान शिक्षक के कासे दरखास्त करे जेते हाँ मंत्री डे अनुपस्थित थकले प्राइम मिनिस्टर के बोले जेते हाँ पुलिसे अधुस्तन को कुन शदश जेते होले बॉस के सूटी नहीं है अतएव इस्लामी आंदोलन जरा करे नल्लर कुराने को था जरा बोले तराजुदी कुनो प ये अवस्था है जो दी अपना रिंत कल है ताले जानना तो अपना जुन्नो बरो कोस्टेड होए जावे अतः जिकने ही जान उर्दूतानो दायित्व शील के बोले जेते हवे सुलेमान अलाइ सुलेम बोलने अम काना मिनल गाई बीन न किसी बीने सूटी दे अमार्थ के वानो पुस्तित रोयलो परिति नी बाला शुरू करने لو عذبنه عذابا شديدا امی ابوش و ابوش لام تاکی دنون سقیلا کرے بولچن امی ابوش و ابوش تاکی ایک مہا پتھین شستی دے و عذابا دیکھیں ایک دیکھ لام تاکی دبر ای دیکھ شادی دے ایر منہ مہا کتھین ایک شستی امی تاکی پو کربو دیتی او بارے بولنے 
আউলা আজবাহান্নাহু কিংবা আমি তাকে জবেহ করে দেব অবশ্যই জবা দেব আউ লা আজবাহান্নাহু লা আজবাহু বলেন আউ আজবাহু বলেন নাই বলছে আউ লা আজবাহান্নাহু উলামায়ে کرام বোঝার কথা লাম তাকিদ নুন সাকিলা করে তিনি আবার দৃঢ়তা প্রত্যয় করলেন ব্যক্ত করলেন যে আমি অবশ্য অবশ্যই যে আমি তাকে অবশ্যই জবেহই দিয়ে ফেলি প্রথমে বললেন কি মহা পরের বারে কি বললেন অবশ্যই জবা দেব কথা বুঝতে হবে কোরআনের মত করে কোরআনের অনুবাদ করতে হবে আউ লা আজবাহান্নাহু আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে কি করব জবেহ দিয়ে ফেলি এটা কি আইন নাকি ঘোষণা আস্তে আস্তে টের পাবেন উঠবেন না এবার বললেন এই দুইটা থেকে যদি বাঁচতে চায় সে তাহলে অবশ্যই আমার কাছে হাজির করতে হবে কেন সে অনুপস্থিত রইলেই দলিল আদিল্লা প্রমাণ সহ আনতে হবে कमर छोट एक प्राणी सुरा नाम की नमल अर्थ की बोले पिपड़ा पिपड़ा मर्जदा अनेक मानुषे नाकेर ग्रान जतो तर्चे दूषो शत्तुर गुन बेशी ग्रान दिये ग्रान ने अर जोग कोता दिये अल्ला पिपड़ा नाक बनाई सुने कत गुन क्यम ने बोजने अपनार सोखे पिपड़ा य আপনার ছেলেও আলাপ পায় নাই আপনার বউও জানে না কারণ অনেক রাতে মিষ্টি এনে রেখে দিয়েছেন ফ্রিজের উপরে টেবিলের উপরে কিংবা সুকেজের মধ্যে আলমারির মধ্যে অথবা ডাইনিং টেবিলে কিংবা কোন জায়গায় কেউ জানে না তো मिस्टर পিপলার কাছে খবর হয়েছে গোটা ঘরের মধ্যে কারো নাকে নাই লাগে নাই আপনিও চারপাশে কোনো পিপলা দেখেন নাই কিন্তু সকালবেলা গিয়ে দেখবেন মোসার ভিতরে কমপক্ষে 2000 পিপলা वो एक आ खाए ना वर अन्नु के डाई के नहीं आए शे ठीक ही ना बोले ख्याल करो ये अच्छे पिपरा दूसरे शत्तुर गुल बेशी पावर संबोली तो एक टा नाग जैसे दूसरे नाग कल्लाई जैसे तन नाम की पिपरा सुरन्न सुरन्नमोल अल्लाह नबी बोले चंद तीन टा जिनिश मार बाना अल्लाह हक बरकर तीन टा जिनिश के तीन टा प्राणी के मार बना ना नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन कत्ले अस्सर्दे और दफ़दाए और नमलते और हुदहुद स्वानल्लाह का डर तीन टा प्राणी मार बना मर उम्मत एक नंबर है वाला सार्द सार्द मने आरोप दशे पावा जाए शाम तो एक टा प्राणी देख ले किसू टा भय लगे अमादेर देशे अनेक � गुई शपेर मतो, किंतु औरकोम ना, साइज़ जारे कुछ छोटो मोटा छोटा, उटा खूब चोर भी होए पेट का भरा, उरा पृथ्वी बीर किच्छ खाए ना, शुद्ध मस्तो जोलियो बाष्पो के अल्लाह उधर के बाचा ही रखे, सर्स, दफ्दा, मने होच्छे बैंग, दफ्दर तो की, बैंग मार बैंग, तार कारण होच्छे ये जे, ये बैंग त घर मध्य जो सप ढुके घर को दाग पड़े अपनी जान कत उपकारी अपन घर मध्य जो सप ढुकते चाय विषक्त सप तक आस्ते शर मध्य गोटा गोटा से 
ভিতর থেকে সাদা সাদা এক প্রকার উপাদান বের করা শুরু করে গোটার মধ্যে আছে পুজের মতো সাদা সাদা দুধের মতো সাদা সাদা এক প্রকার উপাদান ওইটা যখন বের করে দেয় ও সাপ দেখলে আস্তে আস্তে মোটা হয় মোটা হইয়া ফলে ফুলতে 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 চামড়ায় যখন প্রেশার পড়ে তখন ওই গোটাগুলো থেকে একটু একটু করে ওই দুধের মতো সাদা সাদা উপাদান বের হওয়া শুরু হয় যা সাপের বিষের চাইতেও বেশি তিক্ত এবং এমন গন্ধ সরায় যা সাপ সহ্য করতে পারে না ঘরের মধ্যে থেকে জাতি সাপ গোখরা সাপ দাঁড়াই সাপ যা কিছু বলেন সবগুলো জনমের মতো পালাইতে থাকে কোলা ব্যাংক গুলো দেখবেন কি সুন্দর বর্ষাকালে ডাকতে থাকে আর এই ডাকের মাধ্যমে বাচ্চাও দেয়া শুরু করে আপনার ক্ষেতের মধ্যে যত পোকামাকড় আছে সবগুলা খাইয়া ও প্রকৃষির কৃষকের প্রকৃতির বন্ধু বলা হয় এই ব্যাংকগুলাকে ঠিক না কারণ আপনার কিছু খায় না আপনার কিছুই খায় না প্রায় তিন হাজার প্রজাতির ব্যাং আছে আল্লাহ নবী বলেন কোন ব্যাং মানুষের ক্ষতি করে না অত ব্যাং মারবা না শুনে পৃথিবীর অনেকেই আফসুস করা শুরু করলো কিন্তু ব্যাং দৌড়ান শুরু করলো আল্লাহ গো আগুন নিবাই তৈলে পানি লাগে তুমি আমার মধ্যে পানি দিয়েছ দৌড়ায় আল্লাহ ভাই আর পেশাব করে দেয় ব্যাং বহু দূর থেকে চিন্তা করলো আমি ইব্রাহিম কে বাঁচাবো আমি কিনারে গিয়া ওই নমরুদের আগুনের কুণ্ডুলির কিনারে গিয়া লাফাবো আর পেশাব কইরা নমরুদের আগুন নিবাইয়া ফলাইয়া মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম খলিল উল্লাহরে বাঁচাইয়া দেব নিয়ম আড়াই মাইল উপর দিয়া যদি কোন পাখি যাইত আগুনের তেজে সেটা পড়ে যেত মরে যেত ওই তো কাছেও যেতে পারবে না কিন্তু নিয়ত করেছে একটু বাঁচানোর জন্য ঠিকই না বলেন আল্লাহ নবী বললেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো এই ব্যাংকটাই মারিস না কারণ ইসলামের জন্য আর যতটুকু তৌফিক আছে সব দিয়ে ময়দানে জাপাইয়া পড়ছে সুবহান আল্লাহ বলেন আপনি কত দিতে পারবেন এইটা আল্লাহ দেখে না বরং কি দিতে চান এটা আল্লাহ দেখতে চান ঠিক না বলে আল্লাহ নবী বলে দিলেন পৃথিবীর সব প্রাণীর পেশাব নাজাসাদ মানুষের পেশাব গরুর পেশাব ছাগলের পেশাব যত প্রাণী আছে সব প্রাণীর পেশাব না পাক গোস্ত খাওয়া পাক কিন্তু পেশাব না পাক গরুর পেশাব না পাক গোস্ত খাওয়া পাক আল্লাহ নবী বললেন শোন দুনিয়ার মানুষেরা সব প্রাণীর পেশাব না পা কিন্তু এই যেহেতু এই প্রাণীটা আল্লাহর খলিলকে বাঁচানোর জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছিল এই জন্য তোমরা জেনে নাও এই ব্যাঙ্গের পেশাব লাগলে শরীরের মধ্যে না পাক হবে না এ অবস্থায় গোসল করার দরকার নাই পোশাক ধোয়ার দরকার নাই নামাজে দাঁড়াইয়া যাবা তার কারণ ওদের পেশাব গুলো স্বাভাবিক পানির মতোই পবিত্র সব প্রাণীর পায়খানা না পাক ঠিক না খান সব প্রাণীর পায়খানা না পাক কিন্তু ইসলামের জন্য একটু কাজ করলো কবুতর সুবহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কবুতার এর আগে মাকর সাহিসে তাড়াতাড়ি করে জাল জড়াইয়া দিয়েছে এর উপরে কবুতার বসে বসে ডিম পারে তার উপর তা দেয় কাফেরেরা বসতে পারে না এই জায়গায় মানুষ আছে কারণ কোথার থেকে তাহলে পাখি আসবে কেন যেই গুহার মধ্যে মানুষ থাকে সেই গুহায় কবুতর বসতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব বললেন দুনিয়ার মানুষ শোন ওই যে কষ্টের সময় আমার এক মুসিবতের সময় এই কবুতর পাখি যেহেতু আমাকে সাহায্য করেছে উপকার করেছে আর কোনো কথা নাই সন্তর ওই কবুতরের মর্যাদা কত যান এই পৃথিবীতে সব প্রাণীর পায়খানা না পাক কিন্তু কবুতরের পায়খানা পাক পবিত্র কাবার চত্বরে লক্ষ লক্ষ কবুতর ঠিক হাজিরা 
এখানে খাবার দেয় মক্কা মদিরে দুইও জায়গায় দেখেছি কত পায়খানা হাজিদের গায়ে পরে আসা যাওয়ার সময় ওই নিয়েই আল্লাহ আকবার ওদের পায়খানা না পাক নয় ইসলামের দুর্দিনে যে যতটুকু সাহায্য করবে আল্লাহ তাকে মাপ করে কোলে উঠাই নেন রহমতের কোল দান করেন ঠিকই না বলবি না অতএব আপনি পুলিশ আপনি র‍্যাব আপনি গোয়েন্দা মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি ধনী গরীব কৃষক জেলে নারী পুরুষ ইসলামের দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিবেন আপনার সবচেয়ে বড় লাভ হয়ে যাবে মক্কায় অবতীর্ণ এই সূরাটা সূরার নাম সূরা নমল 93 টা আয়াত রয়েছে সাতটা আছে রুকু আমি আপনাদের خدمতে এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা থেকে কথা বলেছি 20 এবং 21 নম্বর আয়াত থেকে আমি তেলাওয়াত করে তার সরল অনুবাদ করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে तमाम বিশ্বের বাদশাহিত্ব দিয়েছেন চারজনকে কতজনকে শুধু বাংলাদেশে ভারতীয় উপমহাদেশে মেম্বারের ঠেলাই তো বাসা মুশকিল এখন ঠিক কিনা আরে মেম্বারের চাইতে মেম্বার হালার ঠেলা বেশি হালা বুঝেন হালা মানে শ্যালক বউয়ের ছোট ভাই শালার বন্ধু ঠেলা তো আরো বেশি শালার যেটা সুমন্তি হইছে সেটার ঠেলায় এলাকায় থাকা যায় না আপনাদের নোয়াখালী তো অনেক ভালো আছে অনেক ভালো আছে জালার অভাব নেই तमाम पृथ्वी पर बस्सा सुलाए मार। दुई जोन चिलेन मोमेन दुई टक आफेर। सुलाए मने ला इस्लाम एवं बस्सा जुल करने इन दुई जोन हलो मोमेन तमाम दुनियार बस्सा। आर दुई जोन हलो काफेर, एक जोन हलो नम्रूद, अरक जोन हलो बुखते नासर। तले अल्लाह काफेरे रो राजत तो देन मोमेने रो राजत तो देन ठीक ही ना बोलें अतः राजत तो निया बड़ो कथन है बरों बरो विषय हलो राजत तो कार कथा है सलाई ले राजत तो की अल्लाह के मने रखला है ना कि अल्लाह रे भूले के लाये टाइ मूल विषय कुराने के मुद्दे सुलाइमन अल्लाह हिस्सरा मेरे कथा अल्लाह बोले चिन সূরা নিসার 163 নম্বর আয়াত সূরা নামের 85 সূরা আম্বিয়ার সূরা আম্বিয়ার 78 79 এবং 81 সূরা নমলের 15 16 17 18 20 36 এবং 44 সূরা সাবার 12 নম্বর আয়াত এবং সূরা সওয়াদের 30 এবং 34 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরাসরি সুলাইমানের নাম ধরে ধরে কথা বলেছে एक जन नो भी ना कतु जाएगा चले आश। अनुमानी क्रिश्च पूर्वो नौशब बिरानो बुई शाले स्वयं मनाला ही सलाम जन मुगरहन करे चीने अल्लाह ताला बोल चें दुनिया र मनुष्यरा शुनो अमी सुलायमन के नो भीर बॉम्ब शुधराए पाटी है ची कारण सुलायमन के बाबन नाम की दाऊद अलाई सलाम ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ومن ذريتي وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ نَزِزِ الْمُحْسِنِينَ سبحان الله بولوين اللہ رب العالمين بولين امی تاکید ابراہیم نمک نوبی دان کرے چلام شکان تکے ہوئی لو یسوب بان یاکو اساک بان یاکو ادھر پتک کے شاد پتھے امی اللہ پوری چلی تو کرے چی ایر آگے نوہو کے دان کرے چلام नूर बंशधार ते गया मैं अल्लाह दाऊद सुलाय मनिया को भी उसे मुसा हारून इरा कमाने एक शत्तो बंद थी नो भी दुनिया ए पढ़ी है जी सुरा अनाम चुरवाशी नंबर आया सुलाय मन अल्लाह हिस्सरा मेरे ज्ञान दिए चेन अल्लाह नीचे कुराने मुद्दे अल्लाह बोल चेन वकुलन आतीन हुकम वाइल्म सुरा अंबिया आयत नंबर उन्नवाशी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलें अमी प्रत्येक के ज्ञान एवं हिकमत हिल मिली है धन्नो करे चिला अल्लाह दन हिकमत प्रोग्गा ज्ञान अर हमादिर दिशे 
কিছু আছে দুষ্ট প্রকৃতি তারা বলে আমরা বুদ্ধিজীবী হয়ে গেছি ঠিক না বলেন বুদ্ধি বুদ্ধি মানুষের দরকার কিন্তু কোরআনের মধ্যে বুদ্ধির কথা কোন জায়গায় একবারেও পাওয়া যায় না কিন্তু জ্ঞানের কথা পাওয়া যায় কারণ বুদ্ধিজীবী যদি জ্ঞানী না হয় তাহলে সে বুদ্ধি সব সময় অন্য রাষ্ট্রের দালালির কাছে ব্যবহার হয় ঠিক না বলেন जमिर मालिक के समय शेष हो जाए हिंदू भाई बोन विश्वास करते चानम देखी हई देवता तरह नाम सरस्वती सरस्वती पूजा कर देखी सरस्वती रे गे आनते शो ইব্রাহিমুব আমি প্রত্যেককে নবীদি দান করেছিলাম এমন কি শেষ পর্যন্ত হজরতে সুলাইমানের কথা বলে আল্লাহ বললেন দাউদকে আমি জাবুর নামক একটি আসমানি কেতাব দিয়েছি সুলাইমান কি তামাম বিশ্বের বাদশাহিত্ব দান করেছি সুমান আল্লাহ বলেন আল্লাহর কাছ থেকে রাজত্ব চাইয়া নিলেন বলেন সুহান আল্লাহ राष्ट्र मानुष गुलाम রাজা যদি ইসলামের পক্ষে লোক হয় ইসলাম বিরোধীরাও ইসলামের পক্ষে চলে আসে ঠিক না বলেন আর রাজা যদি ইসলাম বিরোধী হয় সরকার যদি ইসলাম বিরোধী হয় ইসলামের পক্ষের লোকেরাও ইসলামের পক্ষে থাকা দুষ্কর হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য রাজত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে কিছু বেজুর্গ আছে যারা বলে ওরে আমরা রাজনীতি রাজনীতি করি না আমরা এই সবের মধ্যে নেই আমরা সোমান আল আলহামদুলিল্লাহ অথচ তোমাকে আল্লাহ খলিফা করে দুনিয়ায় পাঠাইছে ঠিক না কান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা বানি ইসরাঈলের আয়াত নম্বর 80 আমার আপনার নবী আল্লাহর কাছ থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা চাইতেছেন সুবহানাল্লাহ কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চমৎকার করে বললেন নবী যখন রাজাত মদিনার মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন তিনি বলতেছেন রাব্বি আদখিলনি মুদখাল সিদ্দিক ওয়া আখরিজনি মুখরাজ সিদ্দিক ওয়া জাআলনি মিন লাদুনকা সুলতানান নাসিরা আল্লাহু আকবার গান অতএব রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাইতে চাওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা এটা নবীর সুন্নাত এটা কি মানব রচিত আইন পাস করার জন্য না আল্লাহর আইন পাস করার জন্য অতএব তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ এই যে নির্বাচন সামনে আসছে এই নির্বাচন আমি প্রতিদিন দিয়ে করব আল্লাহ কোরআনের কথা সংসদে আমি বলবো আমি চেয়ারম্যান হই ইউনিয়নে বলবো মেম্বার হই ওয়ার্ডে বলবো আল্লাহ তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দাও ঠিক কি না বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বারবার বলছেন শোনো নবী বলতেছেন আল্লাহ গো ওজাল্লানা মিন লাদুনকা সুলতানান ওজাল্লি মিন লাদুনকা সুলতানান নাসির আল্লাহ তাআলা মক্কায় মার খাইলাম জনমের মত জেল খাটলাম রক্ত দিলাম আল্লাহ মদিনায় হিজরত করলাম তোর কাছে চাই মদিনার মাটি ও তো রব্বুল আলামিন মদিনাটাকে আমার রাষ্ট্র বানায় দাও যাতে করে এখানে আমি তোমার শাসন ব্যবস্থা कायम করতে পারি সুবহানাল্লাহ অতএব এখন থেকে এক দিকে দ্বীনের কোরআনের পক্ষ শক্তি যেন বিজয় হয় সেই জন্য কাজ করতে হবে আর যারা নেতৃবৃন্দ তাদের দোয়া করতে হবে আল্লাহ রাষ্ট্রটাই যেন কোরআনের আইন कायम করতে পারি সেই তৌফিকের জন্য তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতাটা দাও আমিন বলতে আল্লাহ কেন বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শোনো দুনিয়ার মানুষেরা সুলাইমান যখন আমার কাছে রাষ্ট্র চাইলো আমি তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিলাম আমার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সব সাহায্য আমার পক্ষ থেকে দান করা শুরু করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শোনো ফাসাখরনা লাহুর রিহা তাজরি বি আমরিহি व्यवहार कर विमान चाल सोलैमान अल्लाम बतास के तत्व बनाई चोखे पलक পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত চোখের পলকে তিনি চলে যাইতেন বিশাল রাজ্য বহর নিয়া তার সিংহাসন বাতাসে উড়াইয়া নিয়ে যাইত কোন রকম বাতাস কোন রকম পাখা লাগানো লাগতো না কিংবা ফয়েল লাগতো না কোনো বিমান বালা লাগতো না না কোনো ক্যাপ্টেন লাগতো বৈমানিক লাগতো তার কারণ শুধু সুলাইমান বলতেন আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাও বাতাসে তাকে উড়াইয়ে নিয়ে যাইত এবার আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুলাইমানের তত্ত্ব কেমন করে উঠত তার বর্ণনা দিচ্ছেন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা আম্বিয়ার 81 নম্বর আয়াতের মধ্যে গিয়ে বলেন ওয়ালি সুলাইমান আর রিহ আসিফাতান তাজরি বি আমরিহি ইলাল আরদিল্লাতি বারাকনা ফিহা ওয়া কুন্না বি কুল্লি শাইইন আলিমিন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার সুলাইমান যেখানে চাইতো সেখানেই তত্ত্ব নিয়ে যেত শুধু নয় বরং আমার সুলাইমান যেই জায়গা দিয়ে উড়ে যেত ওই তত্ত্বের ছায়া যেই যেই জমিনে পড়ত ওই জমিনটাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতময় করে দিতা ওই জমিনের নিচে আমি তেলের খনি দেই ওই জমিনের নিচে আমি আল্লাহ কয়লার খনি দেই ওই জমিনের নিচে গ্যাসের খনি দেই হীরার খনি দেই ওই জমিনের নিচে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন হাজার রকমের নাজ নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেই সুলাইমানের তত্ত্ব যেখান দিয়ে যায় সেখান দিয়ে কি হয় বরকত হয় আর আমাদের দেশে যেখান দিয়ে যায় সেখান দিয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে মানুষের 12টা বাজে ঠিক না আ শুধু তাই না এবার খেয়াল করুন সুলাইমান গেলে বরকত হয় 
নবী কি বললেন শোনো দুনিয়ার মানুষেরা শান শান তোরা তো শুধু সুলাইমানের বরকতের কথা শুনি সেবার আমার নবীর ইজ্জতের কারণে তোরা যদি দুইটা শর্ত পুরা করতে পারো তাহলে গোটা জমিনের মধ্যে এবং শুধু জমিন নয় বরং আমি সুলাইমান যেখান দিয়ে যেত সেখানে তো শুধু জমিনের মধ্যে বরকত দিতাম আর আমার নবীর বরকতে তোরা যদি দুইটা শর্ত পুরা করতে পারিস জমিনের মধ্যেও যেমন বরকতের দরজা খুলে দেব আসমানের মধ্যেও বরকতের দরজা তোদের জন্য ছেড়ে দেব राष्ट्रपति मेम्बर चेयरमान एलकार लोक नारी पुरुष जरा सबा सन जो तुरा एक मात्री आल्ला के भीतर नीति अवलम्बन करते कुरान भित्तिक एक राष्ट्र कायम करते जदि तोरा आल्लर पर इमान पोषण करते पर जान जेने रखिस हमें आल्ला रबुल आलमीन आसमान जत बरकतर दरजा आर जमीन जत बरकतर दरजा आ सब बरकतर दरजा हमें आल्ला तोर जो खुले देव সুলাইমানের জন্য শুধু অতটুকু বরকত সব জমিন যেখান দিয়ে উড়ে যায় আর নবীর বরকতে আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা দেশের মানুষেরা মানব রচিত কুফরি মতবাদ বাদ দিয়ে আমি আল্লাহর কোরআনের শাসনের পক্ষে যদি বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারো প্রতিনিধিত্ব করতে পারো সমর্থন দিয়ে যদি কোরআন দিয়ে দেশ চালাইতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ বললাম আসমানের যত বরকতের দরজা আছে জমিনের যত বরকতের দরজা আছে আমি আল্লাহ সব তোদের জন্য অবশ্যই খুলে দেব ठीक समय तमाम दुनिया ঘটনাটা কি ঘটলো জিনেরা বুদ্ধি করলো যে সোলাইমান তো আসে নাই অতএব কাজ করো আমাদের তো কোনো কাজ নাই কাজ না থাকলে জিনেরা কিন্তু বসে থাকতে পারে না এই জন্য বললো যে ঘর যেটা বানাইছি মসজিদ ওই ডিজাইনই আবার বানাবো কিন্তু এখন বানাই বসে থাকবে কেটা ভাঙবো আবার পিঠা জম্মের মতো ভাঙছে ভাইঙ্গে নতুন করে আবার কিছুটা তৈরি করার পর সোলাইমান আলাই সালাম আজকে কি ব্যাপার এতক্ষণে মাত্র এতটুকু তৈরি করেছে বললো যে না পয়গাম ভয় আগে একবার তৈরি করে ভাইঙ্গে ভালাইছি কথা বুঝছেন কিনা এ হলো জিনদের অবস্থা सबकिमान बस कर दिए आल्लाहर अहंकार नहीं अत्याचार नहीं एक प्रमाण देव एक ठीक है বারো নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শুনু আর জিন জাতির জন্য কিছু সংখ্যক এমন ছিল যারা আল্লাহর আদেশে সোলাইমানের সামনে সর্বদা শীর্ণত করে শুধু অপেক্ষা করতো কখন সোলাইমান কি অর্ডার করে সোমান শুধু তাই নেই 
আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুলাইমানকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলাম কোন রকম রাষ্ট্রের মধ্যে যদি জিনেরা কোন রকম উল্টা পাল্টা কাজ করে তা সে জনমের মতো শাস্তি দিতে পারবে এই ক্ষমতা আমি আল্লাহ সুলাইমানকে দিয়েছিলাম দেশের মানুষ পিটানোর জন্য সুলাইমানকে দায়িত্ব দেয়া হয় নাই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কি পিটানোর জন্য বদ জিন পিটানোর জন্য ঠিক কিনা বলেন আর এখন দেখতেছি বদ মানুষেরা ভালো মানুষেরা দড়িয়ে পিটায় কার কথা বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করত এই ক্যাম্প তৈরি করত বড় বড় দুর্গ এবং সড়ক পথ পাতাল পথ রেল পথ তৈরি করত এই জিনেরা সুহান এরপরে যন্ত্রপাতি বানাতো নানা বিদ বড় বড় প্রাসাদ তারা তৈরি করত এই যে দেখুন আমাদের পদ্মা সেতু হইতেছে পদ্মা সেতু হওয়ার কথা কবে এখনো চলতেছে কবে শেষ হইবে আল্লাহ কবুল করুন কন আমি মাঝে মাঝে শুনি পিলার গারে তা আবার চইলে যায় এখন আবার বড় হ্যাঁ হ্যামার আনছে কাজ চলতেছে কাজ চলতে আছে টাকা একের পর এক বাজেট হইতে আছে সোলাইমান আল্লাহ ইসলামের এত ঝামেলা লাগতো না শুধুমাত্র একটারে ডাক দিয়ে কইতো নাম ছিল আসিফ বিন বরখিয়া নাম কি জিন পরিচালনার মন্ত্রীর নাম কি আসিফ বিন বরখিয়ারে কইতো পদ্মা সেতু রূপা ব্রিজ তৈরি করতে হবে কয় বস শুধু ঘাটটা ফিরাইতে দেরি দেখবেন সকালবেলা গাড়ি দৌড়ায় আরে টেলিভিশনে কত দেখলাম পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে পদ্মা সেতুর খবর আসলেই দেখবেন গাড়ি দৌড়ে ঠিক কিনে কন এটা কম্পিউটার দিয়ে বানাইয়ে রাখছে ওই রকম হবে পদ্মা সেতু আমার ভাইরা আবেগে বুক ভরা কারণ আমার বাড়ি পদ্মার ওপারে বন্ধুরা আমার খেয়াল করুন কত দিন চলে যাবে নিয়ত করেছি পদ্মা সেতু যেই দিন হবে সেই দিন একটা গাড়ি কিনে কষ্টের শেষ নাই ওপার যাইতে আমার বন্ধুগণ এবার ভালো করে বুঝুন সুলাইমান আলাহিসামের এইগুলা লাগতো না শুধু বলতেন হয়ে যাইত একটু পরেই আমরা জানতে পারবো বললে হয়ে যায় কেম নেই একটু খবর আমরা নেব এবার খেয়াল করে দেখুন এরপরে আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন ওরা বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত বড় বড় ড্যাগ তৈরি করত বড় বড় পানির হাউস তৈরি করত অনেক বড় বড় আমার ভাইরা এমনি করে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন শোন কেউ বা আবার সাবমেরিনের কাজে নিয়োজিত ছিল জিনেরা কি করত সাবমেরিনের কাজ করত কার কথা সুরা সোয়াদের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেউ রি আমি আল্লাহ ডুবুরির কাজ করাইতাম এর উপর ভিত্তি করেই হয়তো সাবমেরিন তৈরি হয়েছে মাছ ধরে নিয়ে আসত সমুদ্র থেকে জিনেরা আবার কখনো বা সমুদ্রের তলদেশি হীরা মনে মুক্ত জহরত পান্না চুন্নি কষ্টি ইউরিনিয়াম যা আছে সবগুলা কুরাইয়া সোলাইমানের দরবারে হাজির করত সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সোনা আর কিছু 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 দানব ছিল যা দিয়ে সুলাইমান আলাহিসাম অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করাইতেন সুমান আল্লাহ আকবার কর আল্লাহ তালা বলছেন অন্যান্য কাজও করাইতে আমি এরপরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোলাইমানকে তিনটা বাহিনী দিয়েছিলাম জোরে বলেন কয়টা প্রত্যেক দেশে বাহিনী থাকে মৌলিক কয়টা मानुष की विमान बाहन नौबाह सेंाबाह कहना 
নৌবাহিনী বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী সুরা আর নমলের সতেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাগুলো বলেছেন আমার বন্ধুগণ এই বিশাল সেনাবাহিনী তামাম পৃথিবী প্রায় তার দখলে অল্প কিছু মাত্র বাকি আছে হঠাৎ করে তিনি কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন শুনতেছেন কথা কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন হুধুদ ছিল একটা পাখির নাম কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা দুনিয়ার সাধারণ কোন পাখি নয় পাখি হলেও তার ইজ্জত সম্মান ছিল অনেক বেশি হুদুদ আল্লাহ নবী বলেছেন একটা হুদুদ পাখি মানুষের চারটা কল্যাণ করে সব সময় কয়টা কল্যাণ কোন বাড়িতে যদি হুদুদ পাখি থাকে ওই বাড়িতে কলেরা বসন্ত এবং শত্রু সব ধরনের আক্রমণ থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন হুদুদ পাখি এবার খেয়াল করুন বিবাহ হয়ে গেছে অনেকটা দিন হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রী সন্তান পাওয়ার আশায় মনটা বেকুল বিয়ে হচ্ছে না হুদুদ পাখি একটা ধরবেন হুদুদ পাখি ধরে মারবেন না ঠোঁট আছে হুদুদ পাখি ঠোঁট ঠোঁটের আগাটা কাটবেন দুইটা পার্ট মিলে ঠোঁট হয় ঠিক কিনা বলেন উপরের পার্ট পুরুষে কোমরে ধারণ করবে আর নিচের পার্ট মহিলা কোমরের মধ্যে ধারণ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর বরকতে সন্তান দান করবে হুদুদ বাকি যদি কোন জেনে ধরা রুগী জেনে ধরা রুগী ভূতে ধরা রুগী আছে না যদি হুদুদ পাখির পালক যে কোনো পালক যদি একটা ছোট্ট কিছু অংশ যদি তার গলার মধ্যে কিংবা হাতের মধ্যে পড়াইয়া দেয় সাথে সাথে বজ্জিন চলে যেতে বাধ্য হুদুদ পাখির আরো মর্যাদা আছে হুদুদ পাখির মাথার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন নিউরন কৃত্রিম উপগ্রহ বাংলাদেশেও একটা বানানোর জন্য ছেড়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে খুব সময় মার্চ মাসে এটা ডিসেম্বরে পারে নাই মার্চে এটা উদ্বোধন হতে পারে এবার খেয়াল করুন নিউরন এইভাবেই কাজ করে নিউরন মাথার মধ্যে নিউরন থাকার ফলে কি হলো দেখুন আমাদের দেশের মতো আরো বেতে অ্যাভেলেবল পানি পাওয়া যায় না কিন্তু পানি বড় দরকার এই হুদুদ পাখির মাথার মধ্যে নিউরন শক্তিশালী এমন ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা বড় রকমের পাওয়ারফুল ইন্টারনেট দান করেছিলেন যদি তিনি কোনো জায়গা দিয়ে উড়ে যেতেন ওখানে যদি স্বর্ণের খনি থাকতো তাহলে নিউরন তাকে সিগন্যাল দিত তিনি নেমে আস্তে করে ঠোকর দিয়ে দেখাইয়ে দিত এখানে স্বর্ণ আছে মাটি খুঁড়ে স্বর্ণ উদ্ধার করত স্বর্ণের খনির তালাশকারীরা আমাদের দেশে বাপেক্স খোঁজে গ্যাস আর হুদুদ পাখির মাথার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন এক কুদরতি এমন এক সুন্দর টাওয়ার বসাইয়া দিলেন এমন এক নিখুঁত মেশিন বসাইয়া দিলেন উড়ে গেলে কোন জায়গায় খুব কাছাকাছি অল্প মাটি খুঁড়ি পানি পাওয়া যাবে মরুভূমির কোন জায়গায় তিনি বলে দিতেন এরপর মাটিতে যখন ঠোকর দিয়া দেখাইয়া দিত জিনেরা আইসা মাটি খুঁড়ে এইগুলো পানিগুলো উঠাইয়া বড় বড় ড্রামের মধ্যে ভরত এবং মরুভূমির মানুষদেরকে পানি সাপ্লাই দিত কোন জায়গায় তেলের খনি কোন জায়গায় গ্যাসের গ্যাসের খনি কোন জায়গায় হীরার খনি কোন জায়গায় কয়লার খনি হুদহুদ আইডেন্টিফাই করে দিত তারপরে সিনেরা ওইগুলো উদ্ধার করতো এই ছিল হুদুদের কাজ সোহানাল্লাহ বলেন এত বড় গুরুত্বপূর্ণ আর তার চেয়ে বড় হচ্ছে তিনি একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতেন নাম ছিল পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পানি কিভাবে আনা যায় পানি কোথায় আছে পানি কিভাবে বন্টন হবে এই সব কাজগুলো করতে নেই হুদুদ পাখির দ্বারা সোলাইমান সোমানাল্লাহ বলেন কুস্কাওয়াজে অংশগ্রহণ আমার দেশের প্রাইম মিনিস্টার রাষ্ট্রপতি এবং আমার দেশের যারা মাথা ওয়ালা মানুষ তাদেরকে নিয়ে যখন কুস্কাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই প্যারেড গ্রাউন্ডে তারা সালাম গ্রহণ করেন ঠিকই না বলেন তা মন্ত্রীরা পাশাপাশি থাকে প্রাইম মিনিস্টারের এখন সুলাইমান আলাহ ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধান তিনি 
কুসকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার প্রিয় হুদহুদকে তিনি দেখছেন না খেয়াল করছেন কি না ইবন না দেখে না পে সুলাইমান কি বলতেছেন শুনেন মালিয়া লা আরাল হুদহুদ যে অনুবাদ করেছিলাম মনে আছে কি না আমার কি হলো আমি কেন হুদহুদকে দেখতে পাই না দেখুন দেখুন আপনি যত বড়ই পাওয়ারফুল ব্যক্তি হন না কেন আপনি ভুলের ঊর্ধ্বে নন ঠিকই না বলি ভুলের ঊর্ধ্বে নন সুলাইমান আলাইহিস সালাম দেখুন तमाम বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন প্রথম কথার দ্বারা যে প্রথমে নিজের দোষটাই তালাশ করো এটাই দায়িত্বশীলের কাজ আমি যদি এটা করতাম তাহলে মনে হয় আমার ভাইটি এইভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যেত অতএব বড়দের ভুল অনেক বড় হয় সেজন্যই পাশাপাশি অনেক লোক থাকে যাতে করে ভুল কম হয় কিন্তু সাটুকর যদি হয় পাঁচাটা গোলাম যদি হয় তাহলে ভুল তো দরাইয়া দেওয়ার সাহসই পায় না বরং যা বলে তার উপরেই ভোট দিয়ে কয় হ্যাঁ তার চেয়ে আরো এক ইঞ্চি আমি বাড়াইয়ে বলাই ঠিক না চাটুকারিতা বাদ দিতে হবে একটি রাষ্ট্র একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ভুল গোটা রাষ্ট্রকে খেসারত দিতে হয় ঠিক না বলে সেজন্য উপদেষ্টা থাকে মন্ত্রীরা থাকে তাদের উচিত ভুল হলে সাথে সাথে আদবের সাথে ধরিয়ে দেয়া যে না এটা এভাবে নয় এটা হতে পারে না এটা জাতির ক্ষতি হবে সামাজিক ক্ষতি হবে নৈতিক পরাজয় হবে আমার দেশ থাপ্পড় মাইরে অন্য দেশে নিয়ে যাবে সুতরাং এই রকম ভুল করার কোনো দুঃসাহস আমরা দেখাবো না সুলাইমান আলাইহিস সালাম আদব শেখাচ্ছেন মালিয়া লা আরাল হুদহুদ আমার কি হলো দেখছেন আমার কি হলো আমি কেন হুদহুদকে এই দুর্বলতাকার হুদহুদের নাম সুলাইমানের নিজেরটা নিজে নিজে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করলেন আপনি ভুল করেছেন আপনি পারেন নাই কয়দিন আগে দেখলাম জাপানে যখন পারমাণবিক চুল্লি ক্রাস্ট হয়ে গেল কারণ জাপানে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয় যার কারণে দেখুন যার কারণে পারমাণবিক চুল্লি কি হয়ে গেছে আগুন ধরে গেছে মানুষের জান মালের ক্ষতি হয়েছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী আমি টেলিভিশনে দেখতেছিলাম প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে সর্বপ্রথম তারা মুসলমান না কিন্তু বুঝুন দায়িত্ব কি জিনিস তারা বোঝে সর্বপ্রথম চোখের পানি ছেড়ে পুরো পানুবণিক চুল্লি বন্ধ করে দিলেন কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হলো এরপরে তিনি হাত জোর করে ক্ষমা চাই জাতির লোকেরা ক্ষমা করলো না তারপর তিনি বুকে হাত দিলেন হাত দিয়ে মাথাটা একটু নিচু করলেন আমার দিকে তাকান এভাবে নিচু করলেন জাতির লোকেরা ক্ষমা করলো না উপস্থিত যারা তারা বলেন বলছে না যে ওকে হয়েছে তারপর তিনি আরো নুয়ে পড়লেন আমি দেখতেছি নুইতে নুইতে লোকটা শেষদার মতো মাথা নিচু করে ফেলেছে এরপরেও জাতির লোকেরা ক্ষমা করে নাই আস্তে করে গিয়ে তিনি পদত্যাগ করলেন আর আমার দেশে কি হলে যে এই ঘটনা ঘটবে আল্লাহ জানে খেয়াল করুন নৈতিক মূল্যবোধ মানবীয় দুর্বলতা এইগুলোকে এক করবেন না মানবীয় দুর্বলতাকে ক্ষমতার হাতিয়ার বানাবেন না মানবীয় গুলা বলি লালন না করে সেগুলোকে হত্যা করবেন না সুলাইমান আলাই ইসলাম প্রথমেই বলে দিলেন আমার কি হয়েছে আমি হুদুদকে কেন দেখতে পাচ্ছি না এবার সুলাইমান আলাই ইসলাম বললেন নাকি সে বিনে ছুটিতে আমার এই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবসে সে অনুপস্থিত রইল নাকি বিনা ছুটিতে সে অনুপস্থিত রইল এ পর্যন্ত কথা ঠিক ছিল ঠিক না বলি সামনে বিশাল সৈন্যবাহিনী আকাশে বিমান বাহিনীর কসরত চলছি সামনে পদাতিক বাহিনীর কুসকাওয়াজ রাইট লেফট চলছে গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতাও একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
এমনি করে করে সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন এই বিষয়টা দেখলেন সাথে সাথে কোন খেয়ালে যেন তিনি আরো দুইটা কথা বলে ফেললেন কারণ তিনি যদি না বলে ফেলতেন তাহলে দুনিয়ায় ইতিহাস তৈরি হতো না ঠিক কিনা তিনি বললেন সোনা मानुषर प्रकृत अधिकार जेटा चेष्टा कर सबा बोले আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে মহা কঠিন শাস্তি দেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কে সোলাইমান কে নিয়েছেন সোলাইমান রাষ্ট্রের কি হন তার কথাই আইন ঠিক না বলেন এটা আমি আপনি বলি নাই আমি যদি এখানে বলি যে সব মানুষ মাইরে ফলাম ওর কোনো বেল নেই ঠিক না বলি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন যে দাঁড়িয়ে আলা যা আছে সব মাইরে ফলাম তাহলে কিন্তু খবর আছে কিংবা বিনা দাঁড়ি যারা আছে সবাইকে দাঁড়ি রাখাইয়া সার তাহলে তার কথার ভ্যালু আছে ঠিক কিনা বলেন আমি যদি বলি সবাই বোরকা পড়তে হবে এই নোয়াখালের যারা আছো এটার কোনো ভ্যালু নাই ইচ্ছা হবে সেটা করুণা অথবা ইচ্ছে আপনার বিবেক হবে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আজকে বলেন যে কোনো কথা নাই আগামী কালকে কলেজ ইউনিভার্সিটি স্কুল মাদ্রাসা যে যাই করো না কেন মেয়েরা স্কুলে যেতে হলে স্কার্ফ পরে বোরখা পরে যেতে হবে আপনারা দেখবেন সেটা বাস্তবায়িত হয়ে যায় ঠিক না এজন্য যুগে যুগে নবীরা রাষ্ট্র চালনার জন্যই দায়িত্ব পালন করেছেন কেউ সফল হয়েছেন কেউ সফল হন নাই আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন সুলাইমান কি জিনিস আগে বুঝতে হবে তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান আর তিনি বলতেছেন আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে মহাশাস্তি দেব এই শাস্তির কোরব থেকে এই শাস্তির আক্রোশ থেকে পৃথিবীর কেউ ফেরাবার কোন ক্ষমতা আসেনি নাই দ্বিতীয় কথা বললেন তৃতীয়বারে বললেন সুলাইমান আলাইসাম বললেন তৃতীয়বারে আর যদি এই দুইটা এই দুইটা আরো একটা অপশন রেখে দিলাম তাহলে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য অবশ্যই অবশ্য অবশ্যই তার দলিল আদিল্লা উপস্থাপন করতে হবে কেন এই এমন একটি দিবসে সে অন্যের জায়গায় রইল না জানি আবার সেনা বিদ্রোহ করে ঠিকই না বলে আলাদা আলাদা রয় যে ব্যাপারটা সন্দেহ করলেন আপনারা খেয়াল করুন এখানে একটি গতানুগতিক বক্তব্য নয় আমি চাচ্ছি একটি সামগ্রিক শিক্ষামূলক একটি কাজ করতে সেটা হচ্ছে দেখুন প্রথমে বললেন আমি তাকে মহা কঠিন দ্বিতীয়বারে বললেন জবাই করব না অবশ্যই জবাই করব এইগুলো সুলাইমান কি বক্তব্য নাকি সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপ্রধান কথা বললে বক্তব্য হয় না ওটা তার সিদ্ধান্ত না এজন্য মনে রাখতে হবে যাদেরকে আল্লাহ তালা ওই বড় জায়গায় বসাইছে এটা ভানুমতির খেল না যা বলেন বুঝে মিলে বলবেন ঠিক আছে কি না বলার আগে চিন্তা করবেন একশো বার চিন্তা করবেন তারপর বলবেন আল্লাহ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসিয়েছেন আপনি নিজেকে এত পাতলা মনে করার কোন সুযোগ নাই আপনার কথাই আইন ঠিক না বলেন দুইটা কথা সুলাইমান বললেন আমি অবশ্যই আমি শাস্তি দেব মহাশাস্তি অবশ্যই আমি তাকে কি করব তৃতীয়বারে বললেন আউলাইন সে যদি উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে আসতে পারে তখন আমি বিবেচনা করব দেখুন শাস্তি দেশে আগে না প্রমাণ তালাশ করছে আগে আল্লাহ দশ কারণে আমি আল্লাহ তোমার এই কথা পছন্দ করি নাই मानदंड पा 
তুমি খাড়ার উপর একটা ট্রাইব্যুনাল বানাইলেন সেই ট্রাইব্যুনালের মধ্যে তুমি আমার হুদুদকে শেষ করে দিতে চাও এটা হয় না সুলাইমান সুতরাং 10 কারণে 10 কারণে বিচার বন্ধ করো কয় কারণ কয় কারণ শুনবেন এক নম্বর কারণ হচ্ছে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এই রায়টা দিয়েছেন স্বাভাবিকতায় নাকি একটু রাগ হয় আমার আল্লাহ নবী বলেন শোনো দুনিয়ার মানুষেরা বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস আন আবি বকরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي النا حكم بين اثنين وهو غضبان কোন বিচারক কোন রায় প্রদানকারী কোন রাষ্ট্র প্রধান জানো কারো উপরে রায় প্রদান না করে যখন সে থাকে রাগান্বিত সে থাকে কি রাগ করেছেন আপনার ছেলের সাথে আদালতে উইটা সেইটা আসামির মাথার উপর চাপাইয়া দিবেন না রাগ করেছেন আপনি রাগ করেছেন বউয়ের উপর আদালতে বইসা সেইটা আসামির উপরে চাপাইয়া রাগ করেছেন আপনি অন্য কারো উপরে সেই কারণে লাল হয়ে আপনি অন্য কাউকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অন্যায় করেছে একজনই সেই সাল অন্যের উপরে আপনি মিটাইতে পারেন কারণ যেদিন শপথ নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন মন্ত্রী পরিষদ এমপি এমন কি মেম্বার চেয়ারম্যান চিফ জাস্টিস জাস্টিসরা বলে আমি রাগের বশীভূত হয়ে কিংবা আবেগ কিংবা অনুরাগে কোশ্চিন কালেও আমি ন্যায় বিচার থেকে কারো উপর জুলুম করব না ঠিক কিনা বলে আল্লাহ আকবার ন্যায় বিচারে এই দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বললেন সুলাইমান এ তো রাগের মাথায় বলে ফেলেছে এই কথা তো বিচার হতে শুধু তাই নাই সুলাইমান আলাইহিস সালাম শেষবারে বলেছেন আউলায়া আতিয়ানি বি সুলতান মুবিন সে স্পষ্ট প্রমাণ আনবে প্রমাণ আদি আনবে কিন্তু আগেই তো রায় ঘোষণা হয়ে আছে উচিত ছিল প্রমাণের আলোকে রায় দেবে সেটা চরম চরম শাস্তিও হইতে পারে অথবা জবেও বুঝেন নাই এখানে শাস্তি বলছে কয়টা দুটি একটা হচ্ছে চরম শাস্তি আর একটা কি জবেও এইটা হবে প্রমাণের ভিত্তিতে নাকি জবেও হবে তারপরে প্রমাণ দেবে কোনটা হবে আগে প্রমাণ তারপরে শাস্তি কথা বলেন আগে প্রমাণ তারপরে কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালাম এখানে কি করেছেন আগে শাস্তি ঘোষণা করেছেন নাকি আগের আগে দলিল আদিল্লা চেয়েছেন এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন হায় হায় তুমি যে বলতেছো লাউ আযিবান না ও আযাবান শাদিজা তুমি যে আগে বলতেছো জনমের মতো শাস্তি দেবা রিমান্ড দেবা হাত পা ভাঙবা চৌকুড়ায় ফলাইবা পাও ভাঙবা পাখা ভাঙবা ডানা ভাঙবা ওর সমস্ত পশম গুলো টেনে টেনে উপরে ফেলবে ওর চোখ তুলে ফেলবে ওর ঠোঁট কেটে ফেলবে লাউ আযিবান না ও আযাবান তামাম পৃথিবীর একজন বাদশা হইয়া তুমি ছোট্ট একটা পাখির উপরে এত অত্যাচারের ঘোষণা দিলে কারণ পাখিটা সোলাইমান বানায় নাই যিনি বানিয়েছেন তার মায়া আছে একটা ছোট্ট পাখির জন্য যদি আল্লাহর এত মায়া থাকে তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে আগে শাস্তি ঘোষণা দিয়ে মাইরা ফালামো কেউ বাঁচাইতে পারবে না সবগুলো শেষ করে ফেলব তারপর বিচারের আয়োজন করো তারপর মারা শুরু করো ওই আল্লাহর মায়া কম না বেশি কথা বুঝতে হবে এবার খেয়াল করুন আল্লাহ নবীর হাদিস নিন আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী বলতেছেন আন বুরাইদাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه বিচারক হয় তিন ধরনের কয় ধরনের বিচারপতি কয় ধরনের তিন ধরনের ওয়াহিদুন ফিল জান্নাতি ওয়া ইসনান ফিন নার প্রথম প্রকার হলো জান্নাতি এক প্রকার হইল এক প্রকার বিচারক চলে যাবে জান্নাতে তাই বিচারপতিরাও যাবে কোথায় কোন ধরনের বিচারপতি এবার শুনেন এক ধরনের এক প্রকার বিচারপতি জান্নাতি আর দুই প্রকার বিচারপতি নিশ্চিত জাহান্নামী বিচারপতি ও বিচারপতি শোনো 
তুমি কোন স্টাইলের বিচারপতি নবীর কথায় শোনো এক নম্বর জান্নাতি ফাম্মাল্লাজি ফিল জান্নাত ওই জান্নাতি বিচারপতির বৈশিষ্ট্য শোনো ফরাজুলুন আরাফাল হক্ক ফাকাদ বিহি যেই বিচারপতি সত্য বুঝতে পেরেছে এরা সাজানো নাটক প্রতিহিংসার মামলা কিংবা কোন ব্যক্তির इज्जत নষ্ট করার জন্য হেও প্রতিপন্ন করার জন্য কিংবা কোন একটি গোষ্ঠী শেষ করে দেওয়ার জন্য মহা সরযন্ত্র এইগুলা বিচারপতি বুঝতে পেরেছে রায় দিয়েছে বিচারপতি বুঝতে পেরেছে তথ্যাদি দেখেছে বিশ্লেষণ করেছে এরপর জ্ঞান এবং বিবেকের বিবেচনায় সে সত্যের পক্ষে রায় দিয়েছে মিথ্যার বিপক্ষে রায় দিয়েছে এই বিচারপতি জান্নাতি মানুষ এই বিচারপতি কি এবার শুনুন বিচারপতিরা এইবার যারা জাহান্নামে যাবে ও রাজুলুন আরাফাল হক্ক ফাজার ফি হুকমিহি ফাউয়া ফিন নার আল্লাহ নবী বলেন আর যেই বিচারপতি সত্য বুঝতে পেরেছে বুঝতে সেই মানুষটা নির্দোষ এরপরও রিমান্ডে দেয় বুঝতে সেই মানুষটা জেনা করে নাই দর্শন করে নাই এরপরও দর্শন মামলা গ্রহণ কইরা তারে শাস্তি দেয় বুঝতে সেই মানুষগুলা কোনো হত্যা করে নাই এরপরও হত্যা মামলা দিয়া फांसी দেয় বুঝতে সেই এই ছেলেগুলা মদ গাঞ্জা কিংবা অস্ত্রের সাথে জড়িত নয় বরং পুলিশরা সাজায়া সাজায়া অস্ত্র মামলা জোগাড় কইরা দিয়েছে বইগুলা যা পেয়েছে এইগুলা কোরআন হাদিস এটা জঙ্গিবাদী কিংবা এই রকম মানবতার অকল্লান হবে এরকম কোন জিনিস নাই এরপরও বিচারপতি তাদেরকে রিমান্ডে পাঠায় অত্যাচার করায় এরপরে মামলা দেয় শাস্তি দেয় আল্লাহর নবী বলেন সত্য বুঝতে পারলো কিন্তু রায়ের ক্ষেত্রে সে সত্যকে পুরোপুরি বাদ দিয়া নিজের দলের দিকে তাকাইলো যে নিয়োগ দিয়েছে তার দিকে তাকাইলো প্রভাবশালীর দিকে তাকাইলো এমন কি সরকারের মেধার দিকে তাকাইয়া আকর্ষণ দিকে তাকাইয়া সরকারের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ওই মাজলুমদের বিপক্ষে রায় দিল এই বিচারপতিরা সবগুলা দজগী কথাটা কার আল্লাহ জোরে বলেন কার আল্লাহ বিচারপতি একটু দাঁড়ান শক্ত হয়ে যাবে সত্যের পক্ষে থাকেন মিথ্যা বাদ দেন কারণ আপনি বিচারপতি আল্লাহ আকবার আল্লাহ বিচারক আপনি দুনিয়ায় বিচার করছেন আপনার মর্যাদা অনেক উপরে আপনার একটি মিথ্যা রায় একটি পরিবারের সারা জীবনের কাটনা হতে পারে আপনার একটি বিদ্বেষমূলক কাজ আপনার একটু মানবীয় দুর্বলতা হতে পারে শত সন্তানের ইয়াতিম হওয়ার কারণ হতে পারে হাজার নারীর বিধবা হওয়ার কারণ সুতরাং বিচারের আসনে বসে সন্তান দল প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা পাওয়ার এমন কি নিজের জীবনের কোন দিকে তাকাবেন না যা সত্য তাই রায় দিবেন তাহলে আপনি বিচারপতি তাহলে আপনি জান্নাতি আপনার দোজি জাহান নামে নেবে তোমার এই রায় যেই রায় মাজদুমের বিপক্ষে চলেছে অন্যায় করেনি সেই মানুষকে তুমি অন্যায়ের দোষে দুষ্ট করেছো অত্যাচার করেছো তোমার রায় তোমাকে চার নামে নিয়ে যাবে তৃতীয় আমার কথা নয় আল্লাহর নবী বলেন রাসূলুন কাদালিন নাসি আলা জাহালিন ফাউয়া ফিন নার এমন বিচারপতি বর্ষি শুধুমাত্র দলীয় কোন সমর্থন নিয়ে এমন ভাবে শুধু রায় দেবে কোন কথা নেই আমার কাছে পাঠাবি দেখবি জেল শুধু জেল আছে কোন জমিন নাই আমার কাছে কোন জমিন নাই মামলাটা মিথ্যা জানে ধরে তারপরও রিমান্ড জেলে পাঠাই দাও তুমি ও বিচারপতি অন্যের কাছ থেকে জমিন নাই তুমি কেন দিতে পারো নাই নিঃসন্দেহে তুমি কোন না কোন একটি অঘটন এখানে বোঝার পরেও গোপন করে তারপরে তুমি কাউকে তুষ্ট করার জন্য এই কাজটি করেছো ঠিক কিনা বলেন এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রাজুলুন কাদালিন নাসি আলা জাহালিন ফাউয়া ফিল নার একবার অজ্ঞতা বশত অন্ধ হয়ে গেছে সে রায় আগেই ঠিকঠাক করে রেখেছে তারপর মাত্র মানুষের সামনে শুধু ঘোষণা দিয়েছে এই বিচারপতিরা ওই যে জাহান্নাম রায় আগেই কি করেছে ঠিক করে রাখছে আর মানুষের সামনে এসে শুধু কি করছে প্রকাশ করে দিয়েছে এই বিচারপতিরা যাবে কোথায় আমি বলছি না রাসূল বলেছেন আমি কি দোষক দেব আপনাকে আন্দাজই বলতেছি 
আমি তো জান্নাত দিতে পারবো না আল্লাহর নবী বলেন অতএব আগে তুমি রায় দিয়েছো লাউ আযিবান নাহু আযাবান শাদিদ আওলা আযবান আযবাহান নাউ মহা কঠিন শাস্তি দেব অথবা তারে কি করব অবশ্যই জবাব দেব এটা রায় তো আগে ঠিক করা তাহলে লাইয়াতিয়ান্নি বি সুলতানিম মুবিন তাহলে দলিল আদিল্লা তত্ত্ব উপত্ত্ব আনার কি আর দরকার আছে অতএব এই রকম একটি রায় দিয়ে আমার হুদুদের বিচার আমি করতে দেব না তোমাকে কি বলছে আমার কথা মনে আপনারা বুঝতেছেন না দুনিয়ায় কি এরকম বিচার হচ্ছে না এরকম বিচার হচ্ছে না তিন নম্বর কারণ শুনতেছেন কথা সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন আউলাইয়া আতিয়ান্নি বি সুলতানিম মুবিন স্পষ্ট প্রমাণ যদি তিনি আনতে পারেন স্পষ্ট প্রমাণ আনবে কেমনে তার কারণ আগেই তো সে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি কারণ মৃত্যুর রশিদা গলার মধ্যে হুকুম করছে কে রাষ্ট্রের প্রধান নাম কি সুলাইমান সুলাইমান নিজে চায় তাকে কি করবে যাবে ওদের জবা মানে কি মৃত্যুদণ্ড দেয়া কতল করা হত্যা করা অথবা কি করবে জন্মের মতো শাস্তি দেবে তাহলে তার উপরে তো ওয়ারেন্ট হয়ে আছে সে তত্ত্ব উপত্ত্ব আনতে যাইবে কার কাছে কারণ হচ্ছে এখন তাকে পুলিশে হন্য হয়ে খুঁজতেছে সেটা ফেরারই আসামি যেখানে পাইবে সেখানেই গ্রেফতার করবে তাহলে উপযুক্ত প্রমাণ আনতে যাইবে কে প্রমাণ তো সোলাইমান আমার হুদুদ তোমার কাছে আনতে পারবে না তার কারণ তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পাওয়ার সাথে সাথেই কি করবে কথাটা বোঝেন নাই মানে আমার আল্লাহ কত বোঝেন একটা ছোট্ট হুদহুদ কে কত বুঝতেন আল্লাহ এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার হুদুদ তো বন্দী হয়ে যাবে উপযুক্ত প্রমাণ যারা আনবে তারা তো সোলাইমানের সোলাইমান তারা হুদুদের কেউ থাকবে না উপযুক্ত প্রমাণ আনার জন্য তুমি কিছু লোক পাঠাবা হয়তো আদালতে জিজ্ঞেস করবা জেলের মধ্যে গিয়ে কও দেখি কেন গেছিলা কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ আনতে যাবে প্রমাণ যারা আনতে যাবে তারা হুদুদের কেউ না আনতে যাইবে কারা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা उपयुक्त प्रमाण दी आनते কারণ সোলাইমান কে তো আগে কি হয়েছে মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাখা হয়েছে যদি এটাই হয় তাহলে সোলাইমান হুদুদ আসার সাথে সাথে পাখি যাবে ধরা খাই তারপরে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে তো একটা রায় হতে হবে সে রায় উপযুক্ত প্রমাণ আনতে যারা যাইবে যারা এই দেশের বিভিন্ন বাহিনীতে আছে সেই লোকগুলা কি হুদুদের না সোলাইমানের তারা কি সরকারের লোক না হুদুদের লোক সরকারের লোক তো সরকার কি চাচ্ছে সরকার প্রধান কি চাচ্ছে সরকার প্রধান চাচ্ছে তাকে অবশ্যই জবা দিয়ে ফলাইবে অথবা তাকে জনমের মতো শাস্তি দেবে তাহলে রায় যেহেতু আগেই ঘোষিত এই জন্য হুদুদ কি করেছে সেই দিকে গোয়েন্দারা তাকাবে না বরং গোয়েন্দারা এমনভাবে ওখান থেকে রিপোর্ট তৈরি করে আনবে যাতে করে বাদশার কথাটা বাস্তবায়িত হয় যে এই এই কারণে হাসামি সে লেখা সে বন্ধু বললে বাদশা দেখেন এই যে এই কারণেই তো তারে ফাঁসি দেওয়া উচিত তার কারণ সোলাইমান আলাই ইসলাম আগে তো ফাঁসির কথা বলে ফেলেছে আগে তো হত্যার কথা বলে ফেলেছে তা রাষ্ট্রপ্রধান সে নিজেই যদি কাউকে আগে হত্যা করার কথা জাতির সামনে বলে ফেলে তারপরে গোয়েন্দা বাটাই কোনো লাভ নাই কারণ ওই গোয়েন্দা तथ्य संग्रह करी मिथ्याने तुम्हारे देवे তার কারণ যদি তারা সত্য তথ্য আন এনেও দেয় তাহলে তুমি যেহেতু বলে ফেলেছ অবশ্যই হত্যা করব অবশ্যই অবশ্যই তাকে মহাশাস্তি দেব তাহলে হয়তো তার চাকরি হারানোর ভয় থাকবে অথবা তোমার সন্দেহের রোশান হলে পড়বে এইটা বুঝি হুদুদের পক্ষের মানুষ এজন্য এজন্য এমন ভাবে আনবে যাতে করে তুমি যত তাড়াতাড়ি মারতে না চাও তাও যেন বাস্তবায়িত সেই জন্য তথ্য আরো বেশি রঙ্গিলে করে আনবে
নাম্বার ফাইভ সুলাইমান আলা ইসলামের কথার দ্বারা শাসন বিভাগের উপরে চরম একটি হস্তক্ষেপ হয়ে গেছে তার কারণ জবেহ দেয়া জবেহ দেয়া শাস্তি দেয়া সোলাইমানের কাজ না তিনি আইন বিভাগের প্রধান বিচার বিভাগের যদিও প্রধান কিন্তু একটা বিচার ব্যবস্থা সব রাষ্ট্রই আলাদা থাকে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আইন বিভাগের প্রধান যেটা চায় শাসন বিভাগের উপরে হস্তক্ষেপ যদি হয় তাহলে দেশের শাসন স্বাভাবিকতার লঙ্ঘন হয় ঠিক কিনা বলেন তুমি সুলাইমান তুমি একদিকে তামাম দুনিয়ার বাদশাহ অপর দিকে আমি আল্লাহ তোমাকে দান করেছি কিন্তু আমার ছোট্ট হুদুদের উপর তুমি যেইভাবে খেপে পড়েছ এতে মনে হয় যেন তোমার স্বাভাবিক কোথায় জজ কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এগুলার কোন উদ্ধার ধারণাই তুমি ডাইরেক্ট শাস্তি দিতে চাও কথা বোঝে নাই কি শাস্তি তুমি ডাইরেক্ট মাইরা দিলা তুমি নিজেই মারতে চাও বলে না আমার এখান থেকে কেউ বাঁচাইতে পারবে না সবাইকে শেষ করে দেব এইটা করবো সেটা করবে এটা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কথা হতে বরং আইনের মাধ্যমে যা হয় সেটা হবে এটা হলো একজন বুদ্ধিমান শাসকের কথা কিন্তু সুলাইমান আলাই ইসলাম নিজেই মাইরে ফলাইতে চায় তাই দেশের মধ্যে অন্যান্য বিচারপতি রেখে বৈশা বৈশা আঙ্গুল শুষব এজন্য বিচারপতিদের সবাই উপরে উঠে তিনি বিচার এবং আইন দুইটার দায়িত্ব একজনে নিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন এত তো দরকার ছিল না তোমার আমি নবুয়ত দিয়ে পাত্রেরণ করেছি এত বড় করা বিচার করার জন্য তো এখনো আমি তোমাকে নিয়োজিত করি নাই বিচার হবে কিন্তু কিভাবে তুমি নিজেই তো আগে আইন ঘোষণা করে দিলা শাস্তি ঘোষণা করে দিলা ব্যাপারটা কি এবার খেয়াল করুন ষষ্ঠ কারণ শুনবেন কারণ নাম্বার সিক্স ছয় নম্বর কারণ হলো সুলাইমান তুমি যেই শাস্তি ঘোষণা করলা এইটা কিন্তু অভিযুক্ত এখনো এখানে নাই হুদুদ কি এখানে আছে নাই উপস্থিত নাই জানলা না শুনলা না কিচ্ছু করলা না তার আগে আমার হুদুদ কে তুমি মাইরা ফলাইতে চাও হুদুদ যে এখন দুইটা কথা তোমার জবাবে বলবে সেই হুদুদ তো কাছে নাই অতএব অভিযুক্ত কে কাছে নাই নে তার বিরুদ্ধে কোন কারণে তুমি মাইরা ফালানোর কথা কাও জনমের শাস্তি দেওয়ার কথা কাও এত বড় রায় তুমি এত বড় তামান দুনিয়ার বাদশাহ হইয়া ঘোষণা করতেস অথচ তোমার আসামি তোমার কাছেও নাই কমপক্ষে আসামি যে একটু প্রতিবাদ করবে কিংবা তোমাকে একটু বুঝাইয়া বলবে সেই ক্ষমতাও তার নাই অথচ এর আগে তুমি কর্মসিদ্ধি কইরা দিলা আসামির অনুপস্থিতি দিয়ে কি হয়ে গেল রায় হয়ে গেল जंत्रणा क्ज कर तुम बार बार बोले बहुत रंग ढंग मिले করা কথা বলে ফেলেছ অবশ্যই আমি তার মহাশাস্তি দেব তুমি বলেছ আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে জবেহ কইরা শেষ কইরা দেব বলছো তুমি লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে এখন যদি কোন কারণে আমার হুদুদ মুক্তি পাইতেও পারে তুমি মুক্তি দেবা না তাহলে জাতির লোকেরা বলবে কই মাইরে ফলাইবে বলে এই তো দেখো মুক্ত হইয়ে গেছে হুদুদ এই কারণে আইনের দিকে তাকাইবা না তোমার টার্গেট মেরে ফেলা তখন তোমার ন্যায় বিচারের দিকে তুমি তাকাবা না নফস নফস তোমাকে তারা করতে থাকবে আর না হলে মানুষের মানুষেরা বলবে কই বাদশা আপনি নাকি হুদুদকে মাইরে ফেলান দেখেন হুদুদ এখন কি বরাবরই করে কিরে মাইরে ফলাইবে বলে কইছিল না কই বলছি না পারবে না ওই দেখো তাহলে হুদুদের পক্ষে মানুষেরা চলে যাবে কারণ বাদশার অর্ডারের পরেও তারা জীবিত থাকে বাদশা চাইতে পুরা মাইরা ফালাইতে কিন্তু হুদুদ গাছে বাইসা দেখা যাবে দেশের মানুষেরা হুদুদের পক্ষ নিয়ে অবলম্বন করবে বাদশার চাইতেও বড় তখন তুমি তারে দুই কারণে শত্রু মনে করবা এক কারণ হচ্ছে আমার বড় হয়ে গেল কিনা আমার দলের চাইতে বেশি লোক ওই দলে চলে গেল কিনা এভাবে একটা কারণ 
আর দ্বিতীয় কারণ হবে এই যে অ সুলাইমান দ্বিতীয় কারণ হবে আমি तमाम দুনিয়ার বাদশা হই একটা পাখির সাথে পাললাম না এইটা কি মানায় নাকি অতএব কোন কথা নাই ওরে নিয়ে আয় আর কল্লাটা সিরিয়া ফলাই তখন তোমার নফসের তারনা তোমাকে দেখা দেবে সুতরাং সুলাইমান শোনো এটা নবুয়াতের खिलाफ নয় বিচারের खिलाफ এই কারণে আমার হুদুদ পাখিকে তুমি হত্যা করতে পারো না সুলাইমান বাদশাহিত্ব দিলাম আমি হুদুদ দান করলাম আমি এখন দেখতেছি তুমি আমার হুদুদ কে তোমার জীবনের জন্য শত্রু বানায় দিলা সুলাইমান বিচার চলবে না আমার হুদুদের একটা পালক পর্যন্ত তুমি তুলবে না তার কারণ আমার হুদুদ কোন অবস্থায় তুমি জানো না আমি আল্লাহ জানি অতএব আমার হুদুদের এক বিন্দু কষ্ট জানো না गाफेल बक्तव्य ना सुनी दिल किसाना हुदूदर विचार स्थगित कर दसौजन्यमानविक आचरण है जा नबी देर आम खिलाफ आखलाक खिलाफ बादशाहमान जीवन कत उपकार कत आंदोलन संग्रामे एकत्रे हुदूर एकत्रे कत मीटिंग एकत्रे कत मिशिल कर लोलायमान मारल्यल्य मनु कैसी मनु बोलना 
ছোট লোক বড় হইলে বন্ধুরে কাদায় ঢিকে রাখা জারো সিলাই সিন্নি বাহিলা মোল্লা সিনলা আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় সোলায়মান রে এই হুদুদ কে আমি আল্লাহ তোর জন্য নিয়ামত দিয়েছিলাম অথচ এখন মাইরা ফলাবি জবা দিয়া ফলাবি এই কথা ক কয়দিন আগেও তো হুদুদ তোর মাথার উপর বসে সিনার উপরে বসে হাতের উপরে বসে যখনই পানির পিপাসা লাগে কোন রাষ্ট্রের লোক পানি পায় না হুদুদুরে পাঠাইয়া দাও হুদুদ সারা জীবন তোমার পেছনে খেদমত দিয়েছে আর আজকে ক্ষমতার মসন দেব ঐসা অনেক সৈন্য দেখতেছ পাশে র্যাব দেখতেছ গোয়েন্দা দেখতেছ চারিপাশে দেখতেছ আমার ভরপুর সব কিছু সব কিছু আমার টাকা পয়সার অভাব নাই ক্ষমতার অভাব নাই আর এখন হুদুদুরে ভুইলা দেখি মারতে চাও বাদ দিতে পারো মন্ত্রিসভা থেকে না হয় কাছে না আনলা কিন্তু তাই বলে মাইরা खेल पृथ्वी भद्र मानुष अतीत के उपकार कर ले कथा भूले जाए ना ठीक ना कह এবার খেয়াল করো দশ নম্বর কারণ কারণ নম্বর কত দশ নম্বর কারণ হলো শুধু ধারণার বসে শাস্তি দেশ কোন প্রমাণ নেই অভিযুক্ত কোন কথা বলল না কোন দলিল নেই কোন আদিল্লা নাই অথচ আন্দাজির বছিভূত হইয়া হুদুদকে মাইরা ফলানোর রায় দেশ শুধুই ধারণা কি না জানি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না জানি কি করছে না জানি কোন কাম ঘটাইয়া ফলায় হুদুদ সবাই হুদুদকে পছন্দ করে সবাই হুদুদকে মায়া করে মহাব্বত করে না জানি আজকের এই দিনে আমার বিরুদ্ধে কোনো গোলযোগ তৈরি করে এইগুলা ছিল তোমার ধারণা কুধারণা আর কুধারণার বসীভূত হইয়া এই রকম শাস্তি দেয়া কোনো মোমেনের কাজ হতে পারে না কারণ আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় দুনিয়ার মানুষেরা সব ইমানদারেরা তোমরা কোনদিন খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো খারাপ ধারণা করা থেকে কারণ আরে খারাপ ধারণাই অনেক সময় গুনার তৈরি করে অতএব খারাপ ধারণার বসীভূত হইয়া হুদুদ কে মৃত্যু দণ্ড যদি দিয়া দাও তাহলে এটা সোলাইমান নবীর খেলাফ হয়ে যাবে নবুয়াতের শানের বাইরে এটা মানবীয় আচরণেরও বাইরে সুতরাং ধারণা কইরা কার উপরে কোনো তোহমাত দিতে পারবা না হইতে পারে হয়েছিল বলে ধারণা হচ্ছে সেই সময় এটা করিয়াছো বলিয়া আমাদের মনে বলিয়াছে আমার গায়ে ঢিলা মারিয়াছে বলিয়া আমার এখন স্মরণ হইয়াছে মনে হয় এর উপর ভিত্তি করে শাস্তি দেয় পাগল হায় রে পাগল হায় রে পাগল বিচারেরও একদিন বিচার হয় ঠিক না গান দুনিয়ায় বিচার না হলেও কাল কেমতের ময়দানে আল্লাহর সামনে প্রত্যেকটা রায়ের পুনঃ আবার নতুন করে সানি বিচার হচ্ছে ঠিক না গান দোষ খোঁজা থেকে বঞ্চিত থাকো আরে দোষ নাই নির্দোষের পিছনে কত দোষ তালাশ করিয়া দোষ বাড়ি করলা এইটাও তো বড় দোষ যার দোষ নাই তাকে দোষী বানানোর জন্য দোষ তালাশ করা এই তালাশকারী হইল সবচেয়ে বড় দোষী ঠিক না বলেন অথচ চোখের সামনে কত দোষী 
হাত উঁচু করে ঘুরছে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে তাদের কোন দোষ নাই কয়দিন আগে নারায়ণগঞ্জে নিজেরা নিজেরা কামড়া কামড়ি করে অস্ত্র লইয়া দৌড়ই দেলা তাদের গ্রেফতার করোনা কেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী পুলিশ বাহিনী র্যাব গোয়েন্দা সকলের উচিত নির্মোহ এবং একেবারেই কোন রকম দল কানা না হয়ে একটুকা না হয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নামা আর না হলে দেশে বড় রকমের বিপর্যয় হবে ঠিক এটা বলেন মাদক উদ্ধারের সাথে সাথে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালান এই অস্ত্র মানে হচ্ছে যারা আপনার পক্ষে না কেবল তাদেরকে ধরবেন এটা করবেন না আপনি নিরপেক্ষ থেকে এই দায়িত্বটি পালন করুন দেশের প্রতি তাকাইয়া মানবতার দিকে তাকাইয়া তাহলে আল্লাহর কাছে আপনার বড় চাচা আছে ঠিক এটা কারণ সন্দেহ করেন যাদের কোন দোষ নাই তাদেরকে দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা মানুষ নামাজি মানুষ দেখলে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়ি চুল পাকা তাদেরকে সন্দেহ করেন গাড়ি চালাইয়া যায় মদের দোকানদার যা দেয় মদ তাদেরকে না ধরে হুজুরের গাড়ি থামান কিছু কিছু বদমাশ পুলিশ আছে সব পুলিশ নেই অনেক ভালো পুলিশও আছে কিছু বদমাশ পুলিশ কোন গাড়ি নেই আমার গাড়ি পুরো তল্লাশি করে কে আমি চোর না ডাকাই নির্দোষের পিছনে লেগে থাকো না এবং মানুষের পিছনে দোষান্বেষণ করে বেড়ায় পঞ্চাশটা বছর পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনের কথা বলল যে মানুষটি যে আলী বিশ্বনন্দিত উপস্থিত হাজার হাজার অমুসি চার হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এই জাতিকে হাজার ভালো কথা যেই মানুষটি শুনাইল তারে বানাইল কিভাবে একটা হাজি হাবিজাবি কথা বলে নিজের তার নাম বিকৃত করে পর্যন্ত আদালতে ফাঁসেক লোকেরা গুণাগাররা সুৎখর ঘুসখররা তাকে ডেকেছে ঠিক কিনা বলে এটা একটি গুনার কাজ তবা কর তবা কর কাকে তুমি গুনাকার বলছো অপবাদ দিচ্ছ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এই রকম কথা বলবে না এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শোনো আমার হুদুদ ইমানদার একটা পাখি সুরা নামলের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে গিয়ে আমরা পাই হুদুদের ইমানের পরিচয় আল্লাহ হুদুদ সুলাইমানকে এক পর্যায়ে বলেছে যে আল্লাহ ছাড়া তো কোন ইলা নাই তিনি তো সমস্ত আরসের একচ্ছত্র মালিক ক্ষমতার মালিক সুবাহ বলে তাহলে বোঝা যায় লা ইলাহ ইল্লা যেহেতু বলেছে সে কি ইমানদার এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোন ইমানদার কেউ অন্যায় ভাবে যদি এইভাবে কষ্ট দাও তাহলে তার পরিণতি শুনে না ও পুলিশ বাইরা শোনো র্যাবেরা শোনো গোয়েন্দারা শোনো আর্মিরা শুনে রাখেন মেম্বারেরা শোনো চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী ডিসিএসপি শোনো জামাল উদ্দিন কোন ব্যক্তি কানা নয় দল কানা নয় কিন্তু একটা কথা শোনো তোমার কবরে বন্ধু কেউ যাবে না ঠিক কিনা আমি প্রধানমন্ত্রী হইলাম এমপি হইলাম মন্ত্রী হইলাম ডিসি হইলাম এসপি হইলাম র্যাবের প্রধান পুলিশ প্রধান হলাম কিন্তু কোন কারণে যদি আমি জাহান নামি হয়ে যাই তাহলে এই মন্ত্রিত্ব এমপিত্বের চারানা মূল্য আমার কাছে নাই কিন্তু আমি পৃথিবীতে কিচ্ছু হই নাই কোনোদিন প্রমোশন হয় নাই আমি বড় বিচারপতি হতে পারি নাই আমার বেতনও বাড়ে নাই কিন্তু আমি হক পথে ছিলাম মরার পরে যদি জান্নাতে যেতে পারো দোস্ত তোমার মতো সৌভাগ্যবান ইমানদার দুনিয়ায় আর নাই তোমাদেরকে লালসায় ধরেছে ভয় তো ধরছে আমার ভাইয়েরা খেয়াল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সুরান্নাম সুরা বুরুজ 
آیات نمبر دوش ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبو فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق کار کو تھا نشاند ہے جننا و جرائی ایمان در ناری کم با پلوش کے انہیں بھابے धारणार बसीभूत हुए कि मन झाल मेटान जो प्रतिशोध ने घर सारा कर बाड़ी सारा कर मिथ्या मामला देवे पिटाइबे महारा कर बाबा हारा कर सतान हारा कर सुखर पानी सरइबे कष्ट दिवे तर दुनिया आल्ला कष्ट रेखे दुनिया वो शांति थकबे ना मुठ बुरा घुमे टैबलेट खावा छा वो घुम है ना इरपर मताल हो जाए शेष बस देखा पागल हा मर अभी जमालुद्दीन बाची यार मोरी मिट्टी एक दिन आसे ठीक किंतु माने रखोन आज के तरह वन्ना एवं मानुष हत्या कर चो अल्लाह कोला नमः सम्मे मरा रागे हज़ाज़ भी नहीं उसे मेरे मतलब पागल है मर में तुम लोग اللہ رب العالمین بولین شنم ابار سرہ حضابر اٹن نم بولا یا تر مدگی اللہ رب العالمین بلچن اللہذین یعوزون المؤمنین والمؤمنین بغیر مدد سبو فقد حتمنا بحتنا و اثم مبینا کر کتا اللہ رب العالمین بولن جرائی امار مومن پروش مومن ناری ادھر کے کشت دائی मानुषिक जंत्रणा दे घर छड़ा करे बारी छड़ा करे मिथ्या मामला दिए या कादालोत थे के आदालोत पर जंत नए हाथ करर पराए पाई करा पड़े पाबंगे फलाए हाथ बंगे फलाए निर्दोष नारी पुरुष के इरोकों में जरा यू उजून है माने मानुषिक एवं शारीरिक कोस्टो दे अमर अल्लाह रब बुनाना मीन बोलते सेन पापा दिहति माला है बहुत है ना तादेव व्यापार होलो इजे वो इतिहासिक बाबे एक दिन इतिहास लेखा होए जाबे ये लोग गुलावत्ता चारी चिलो जे ही दोष तादेव मत है दे वो ही दोष अमी अल्लाह तो दर जन्नो उठाई दे पड़े और इस मैं मोबीन है एवं प्रकाश गुना � यही दोस्त को था बोलने सुलाइमान अलाइसम मथा निचु करे फिरने के मथा निचु कुछ के सुलाइमान की कौन बस शा सुलाइमान अलाइसम मथा निचु करे जी दुआ टी कुलने सुराबा का रर दुष्ट सिया शिनंबर आया तेरे मध्य अल्लाह ताबुल्ले कुलने रब्बने لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب العالمين بول بشوتو الله أكبر كنا بول بشوتو كم بني جروا جانتي وطبا آغ آبك راك كم بيرا غير بشي بوتو هيا مي اي رقم كنو قطع بولي فيلي अल्लाह शे जन्नत तुम्हें क्या मोतेर दीन आधा लोते आखिरते हमारे धोइरो ना अल्लाह रब्बुल अलामीन बोला र परे सुलाइमन मौने कुछ से नज़र नहीं अल्लाह परो कले धारे हमार सिद्ध दिल पे परे इरकोम का स्कैनो करे चल अल्लाह वक़्बर अमेर भाई रब सुलाइमन अल्लाह इस्लाम निजेर थी कि निजी जखोन एक बोल जन तो च कैमों शुमाए देखा गलो घटना भिन्नो खाते प्रवाहित होए गलो सुभान अल्लाह सुलाइमान अल्लाह इस्लाम कथा गुला बोले बोले अल्लाह कसे मत जाए कैमों शुमाए हुदु दुरे उरे पिराय देर हजार माइल पौत पटना में ने उरे उरे सुलाइमान इर माता रूपरे उच्च बोर्से या तो कर हुदूद रेमाई रह फलाई किंतु अल्लाह थमाया देसे इफाके एक टक कथा कोई आजाए 
এই পৃথিবীতে এই রকম ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে ছিল সৎ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল ঠিক কিনা কর যেমন সুলাইমান বসাইছে কিন্তু এর আগে যত ট্রাইব্যুনাল ছিল সবগুলাই তাদের টার্গেট বাস্তবায়নে সব করেছে কিন্তু সুলাইমান ইমানদার হওয়ার কারণে এ বিচার কার্যে তিনি আর সামনে না আগাইয়ে বরং তবা কইরা ফিরে আসছে হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের কথা শুনিয়া ফেরাউন তাৎক্ষণিক একটা ট্রাইব্যুনাল বানাইলো ট্রাইব্যুনালের রায় দেখেন জারনি খেয়াল করেন জারনি আক্তুল মুসা ওয়াল ইয়াদউ রাব্বাহু ইন্নি আখাফু আইয়ুহু বাদিলা দীনাকুম সূরাত আহার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন মুসা আলাইহিস সালামের কথা শুনিয়া সাথে সাথে ফেরাউন অত্যাচার মূলক একটা আইন পাস করিয়া ফলাইলো আমারে সাইরা দে আমি মুসারে মাইরা ফলাবো সাইরা দে মুসারে আমি ভয় করতেছি সে গোটা সংবিধান চেঞ্জ করে ফেলবে আইও বাদ দিলা দিন এখন দিন মানে সংবিধান দিন মানে কি আইন আইনটা চেঞ্জ করে ফেলবে কারণ মুসা আনবে আল্লাহর আইন তাহলে আমাদের আইন চলবে না এখানে জারনি মানে আমারে সাইরা দে কা ফেরাউনের দরসে কে সাইরা দিতে কইছে ইসরায়েলের মধ্যে জন্ম তবে আমার তো শেষ করিয়া ভালো লাগবে আমার শেয়ার তো দহল করে নিয়ে যাইবি যখন গদি হারানোর ভয় থাকে তখন জালেম যারা ফের তো জালেম ছিল নাকি জালেম যারা গদি হারাইলে তাদের অবস্থা কি হইবে সেই ভয়ের ঠেলায় এখন খালি মানুষ মারাই চোখের সামনে দেয় আর কিছু দেয় না ডেকে না এই জন্য বলতে যার নেই আমার সাইরা দে আক্তুল মুসা আমি মুসারে হত্যাই করে ফেলবো তার কারণ হইছে জানে মুসা এখানে বসলে আমার গোস্ত কুত্তায় খাইবে বাদ করিয়া দিনে দিনে বহু বাড়ি আছে দেনা সদিতে হইবে ঋণ ঠিক না বলেন এজন্য কুন্ডুলি মায়ের ফেলা ছাড়া কিছুই দেয় না চোখের সাথে ইসুব আলা ইসলামের ভাইয়েরা ট্রাইব্যুনালের গঠন করল मारकारूपर मध्य फेले दाओ तो मारे ठीक क्या অতএব পৃথিবীতে যারাই জালিম এবং যারাই হিম শুটে তারা যখনই ক্ষমতা পায় তখন নির্দোষকে মারার জন্য তাদের সামনে রায়টাই হয় মাইরা ফলাবো কথা বোঝেন নাই এখান দিয়া বাদ দিয়ে আবার ইসা আলাই ইসলামের সময়ে যায় তাতিয়ানুস যখন হত্যার জন্য বেতেল হেম নামক জায়গায় ফাঁসির কাষ্ট প্রস্তুত করে ফেলল ট্রাইব্যুনাল বানাইছে বাদশা বাঁচানোর জন্য বিচারের জন্য না মারার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করছে ইউসুফের জন্য টার্গেট কি বাসানো না মাইরা ফালান এবার শুনুন ইসলামের ট্রাইব্যুনালের খবর লান 
সেই ট্রাইব্যুনালের মধ্যে আগেই তাকে মারার জন্য রশি রেডি হয়ে গেছে কুরুষ বিদ্ধ করবে কি করবে কুরুষ বিদ্ধ করবে বেতেলহেম নামক জায়গায় নিয়ে আসতেছে ঈসা আলাই ইসলামের কি কোনো দোষ ছিল দোষ ছিল একটাই তিনি আল্লাহর আইন চাই ঠিক কিনা কন বাদশা সহ্য করতে পারল না বাদশা সহ্য করতে পারল না হজম করতে পারল না তার কারণ সে হইল উদ্বারান্ত এবং সে হলো উদ্যত আল্লাহর গোলাম হওয়ার পরেও আল্লাহর সৃষ্টি হওয়ার পরেও আল্লাহর আইন মানতে সে রাজি না বরং যে দাবাত দেয় তারে ধৈরা মারে এইটা ছিল যুগে যুগে সব নবীদের বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসকদের আমল ঠিক কিনা বলেন আজও আছে না নাই অতএব আজ যারা কোরআনের শাসন যারা চায় তাদেরকে মাইরা ভালায় তারা ওই জালেমদের উত্তরসুরি আর যারা জীবন দেয় নিঃসন্দেহে তারা নবীর উত্তরসুরি ইসালামকে হাত পা বেঁধে নিয়ে যায় আল্লাহ নবী ইসালাম ডাক দিয়ে বলতেছি সুরা সফের চোদ্দ নম্বর আয়াত একষট্টি নম্বর সুরা আটাইশ নম্বর পাড়ার মধ্যে আল্লাহ চমৎকার করে ঈশার কথা বর্ণনা করেন আমি এ পর্যন্ত যা বলছি ওগুলো জামাল উদ্দিনের নাকি আল্লাহর কথা সাহায্য করবে হাওয়ারিন সম্প্রদায় তিনশো বাহাত্তর জন মানুষ ছিল কত জন একটা বংশে কত জন মানুষ তার মধ্যে তেরো জন ছিল শিশু আটত্রিশ জন ছিল নারী বাকিরা ছিল পুরুষ এবং ছোট ছোট বাচ্চা যুবক যুবতী সবাই নেমে পড়েছে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায় হজরত ঈসা আলাই ইসালামকে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলে আমরা ঈসাকে মারতে দেব না আগে আমাদেরকে মারো তারপরে ঈসাকে মারো মারতে দেব না জালেম সরকারের সৈন্যবাহিনী যারা ছিল তারা ওদেরকে মারা শুরু করল একের পর এক লাশ পরে যায় কিন্তু ঈসার লাশ যেতে যায় না এইবার যেই ঘোড়া ঈসা আলাই ইসলামকে হাত পা বেঁধে বসাইছে সেই ঘোড়া লাশের উপর দিয়ে যাওয়া শুরু করেছে এই তিনশো বাহাত্তর জন সবাইকে হত্যা করেছে তারপরেই কেবল ঈসা আলাই ইসলামকে নিয়ে যেতে পেরেছে একটা শিশু জীবিত থাকতেও ওই ঘোড়া সামনে আগাইতে দেয় নাই তোমার ইমান কি জাগবে বন্ধু জাগবে ইমান জাগবে নির্দোষকে কোনদিন মারতে দেব না ঠিক বিপ্লব সে তো জীবন দেয়া বসে থাকা নয় আসবে না তো সে কখনো কর যদি ভয় বিপ্লব ঠিক না গাও ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর আল্লাহ তালা এর দ্বারা পছন্দ করতে চান কে ইমানদার আর কে ইমানের বাইরের মানুষ ঠিক না করে আর তুমি সাক্ষ্য থাকো ইসারে এই জীবন ক্ষণ স্থায়ী আমি মরে যাব একদিন তো মরে যেতেই হবে আমার বংশটাও শেষ হয়ে যাবে এই জীবন তো ক্ষণ স্থায়ী কচু পাতার পানি মরার পরে শুরু হবে আসল জিন দে গানি ঠিক না কার ভাই বলো আর বন্ধু বলো কেউ নয় রে আপ ठीक 
তুমি আল্লাহর রসুল তোমার উপরে বিশ্বাস করলাম তোমার জীবন রক্ষার জন্য আমরা জীবন দিয়ে দিলাম তুমি সাক্ষী দেখো কামতের ময়দানে তুমি আল্লাহর সামনে থেকে আমাদের ভুলে যাই বাটা সুপারিশ করে করে জান্নাতি নিয়ে যাই আমার ভাইয়ের এইটা গেল ঈসা আলা ইসলাম কে যখন ঢুকাইয়া দিল কুরুষের ভিতরে কি ঘটনা ঘটলো বাইরে বাইরে আনন্দ ফুর্তি শেষ নাই তাতিয়ানুস এবার ঈসা আলা ইসলাম কে চূড়ান্ত ভাবে মেরে ফেলবে মারার আগে কুরুষের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এইবার খেয়াল করে দেখো পাশেই দাঁড়ানো ছিল তাতিয়ানুস নাম কি ওরা এত আটঘাট করে এনেছে আল্লাহ রব্বুল আনামিন একটু সময়ের জন্য একটা কাজ করলেন তাতিয়ানুসের চেহারা দিলেন ইসার মধ্যে ইসার চেহারা দিলেন তাতিয়ানুস এইবার ফাঁসি যারা কার্যকর করবে তারা দেখতেছে এই তো এটি এটি ইসা দেখি ওই ইসা দেখি তাড়াতাড়ি করে ইসারা ইসলাম থেকে সরাইয়া দিয়ে বলছে এই বাটা তাড়াতাড়ি ইসা ইসা গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি দেখছিস তাতিয়ানুস বলছে তোদের মাথা কি খারাপ হয়েছে নাকি আমি আমি তো তাতিয়ানুস গায় হইছে আমরা বারো জনে আসছি মারার জন্য ফাঁসি দেওয়ার জন্য আর তোমরা মনে করেছ আমাদের চব্বিশটা চোখ ফাঁকি দেবা তা হবে না ওই আল্লাহ এখন আসে না নাই অতএব কোনো কথা নাই তোমাকে ফাঁসি দেব তোমাকে কুরুষে ঝুলাইয়া মারব বলল যে পাগল নাকি তোরা খালে হইছে বেটা মরার আগে কত কিছুই তো বলে বাইরে চলতেছে আনন্দ ভর্তি ভেতরে চলতেছে মৃত্যুর আয়োজন ঠিক কিনা বলে কারণ ঈসা মহিলা গেল ওরা মিষ্টি খেয়ে ঈসা আলাহ ইসলাম এবার ভেতরে ওরা আনন্দ করছে হঠাৎ করে দেখা গেল তাতিয়ানুসের শেষ হয়ে গেছে ঈসাকে আল্লাহ চতুর্থ আসমানে উঠাই নিয়ে গেল যখন লাশ নামানো মৃত্যু ব্যক্তির লাশ যখন নামালো পুরুষ থেকে তখন বলতেছে এই কাপুর সরাও একজনে কাপুর সরাও জম টুপি পরাত তাই না কুরুষ পরানো হত্যা করার আগে বলছে তাতিয়ানুস আসুক সে সরাইবে কারণ সে হইলো আমাদের এই আন্দোলনের লিডার মুখের কাপড় যখন সরাইবে ধর বড় তাতিয়ানুসের খেতা পড়ি আমরা কি আন্দোলন কম করছি নাকি সবাই বাইরে লাপাই সারা রাত আস্তে করে মুখের কাপড় সরাইয়া দেখে এইটা দিয়ে নিজে গো তাতিয়ানুস এর মানে মরার পরে আল্লাহ আগের চেহারা আবার ফিরাই দিছে কথা বোঝেন নাই মনে হয় সাথে সাথে বলল হাই হাই এই সল্লাদ যারা তোরা ছিল ঈসার লোক এই জন্য তাতিয়ানুসকে একলা পাইয়া ফাঁসির মধ্যে ওয়ারে ঢুকাইছো আর ঈসারে ছাড়িয়ে দিছে মা কতালুহু ও মা সলাবুহু ওলাকিন আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহর কথা মারতেও পারে নাই ফাঁসিও দেয় নাই হত্যাও করে নাই বরং ওদের একটা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফলাই রেখেছি কেমন পর্যন্ত করবে আমার ঈসাকে রফা আল্লাহ ঈসা ইবনে মারিয়ামা আমি আল্লাহ তাকে উঠাই নিয়ে গেছি बारो जन के मैरा फल जरा जल्लाद बारो जन नाती पुती बारिप भातीजा जमाई एगुल ना कि हाय हाय জল্লাত হওয়া আমার বাবারে মারছিস কোন কোন আসাবির কারণে হিসেবে জল্লাত হয়েছে সে আজীবন তার জেলে থাকতে ওই জন্য জল্লাতের দায়িত্ব আছে কিন্তু তার তো মাইরে বলা বিকে এখন বাজে নিজেরা নিজেরা বেতেল হেম নামক জায়গায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত আগে নাচছে ঈসার মৃত্যু চাইয়া আর এখন নাচে এখন কোপাকুপি করে প্রতিশোধের জন্য আমার চাচারে মারছিস আয় তুই এই জন্য আমার বাইরে বাইরে বলেছ তোরে আমি মারব এখন নিজেরা নিজেরা কোপাকুপি করিয়া তিন দিন তিন রাতে আর আই লক্ষ ইহুদি বেতেল হেম নামক জায়গায় মারা গেছে मानुष गोसल कर ठीक निजेरा निजे सामलाओ जो अत्याचार बेड़े जाए तक निजे भरे आल्ला की बाराइ दें দন্দ বাড়াইয়া দেন এবার 
او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون يمكر الله الله خير الماكرين কার কথা বলবেন না আপনারা আল্লাহ এটা কি আমি জামালউদ্দিনের কথা যুগে যুগে আল্লাহ সব বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেন নবী তোমার বিরুদ্ধে আবু জেহেল দারুন নদওয়া একটা সরযন্ত্রের বিল পাস করেছে সূরার নাম সূরা আনফাল আয়াত নম্বর 30 যে লেউস বিতুক তোমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবে অথবা তোমাকে হত্যাই করে ফেলবে অথবা তোমার নাগরিকত্ব कैंसिल করে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবে নাউযুবিল্লাহ করে আমার বন্ধুগণ এবার আমরা চলে আসতেছি ওই জায়গাটায় হুদু হাজির হয়ে গেছে নাকি তাই যুগে যুগে ট্রাইব্যুনালগুলো কেমন হয় আগে মৃত্যু সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপরে ওই দেশের শাসক কি করে তত্ত্ব উপাত্ত তালাশ করে এই যুগে যুগে ইব্রাহিমের কথা বললাম মুসার কথা বললাম ঈসার কথা বললাম নবীর কথা বললাম ইউসুফের ভাইদের কথা বললাম তাদের টার্গেট কি সব সময় টার্গেট থাকে কি এবার খেয়াল কর কি থামবো না চালাবো থেমে যাবো না চলবে সেব <laughs> বেশি দূরে নয় এমন একটা রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রটার নাম হইল সাবা নাম কি দক্ষিণ আরবের একটি ব্যবসায়িক এলাকা ছিল ওই যে ব্যবসায়িক নগরী ছিল বাণিজ্যিক বন্দর ছিল যার রাজধানী ছিল মারিফ রাজধানীর নাম কি বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী সানা থেকে পঞ্চান্ন মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত এই জায়গাটা প্রায় তিন হাজার একশো বছর আগের এই নগরী ইতিহাস দিয়া গেলাম এইবার শোনেন ডাক দিয়া কয় বাদশারে ভালো করে শুনুন এই রাষ্ট্রটা অনেক পরিপাটি এমন সুন্দর একটা নগরী পরিপাটি সাজানো গোছানো একটি দেশ ওই রাষ্ট্রের প্রধান হইল এক নারী প্রধান হইল কি রাষ্ট্র চালায় কে নাম হইল নাম হইল বিলকিস সে হইল আবার মিক্স নারী মিক্স নারী বোঝেন বাবা ছিলেন একজন আল্লাহ ওয়ালা মানুষ মা ছিলেন একজন পরি পরি মা ইনসান বাবা ওই মহিলার আছে সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি কিন্তু তার সিংহাসনটা অনেক দামি রে বাদশাহ কে বলতেছে সোলাইমান সাই মাইরে ফলাইতে আর হুদুদ সাই দেশের কল্যাণ কামনা ঠিকই না করে তুমি যাদেরকে মাইরে ফলাইতে চাও তারা তো খাঁটি দেশ প্রেমিক তুমি তো বোঝো নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলতেছেন শোনো এইবার হুদুদ আবার গর গর করে বলতেছি জোরে বলেন না সবুজ ঘন ফসল দিলেন আল্লাহ 
গাছের মধ্যে ওই দেশে ফল দেশে আমরা নাকি দুর্গা দেবী বৃষ্টি দেন আল্লাহ দেশটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন আল্লাহ কিন্তু ওই দেশের মানুষ আল্লাহকে গাভীর বাটে দুধ দিয়েছেন আল্লাহ পাখির কণ্ঠে গান দিলেন আল্লাহ ফুলের মধ্যে সুবাস দিলেন আল্লাহ ওই রাষ্ট্রের সব কিছু যে আল্লাহ দিলেন তারা ভুল করে শয়তানে পাইয়ে গেছে এই কারণে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়া সূর্যের পূজা করে ওখানে সূর্য দেবীর পূজা হয় কি হয় বলেন এইবার এই জন্য তারা কোন হেদায়ত পায় না শয়তান ওদেরকে গোমরা কইরা রাখছে কে কয় আরে বন্ধু কোন রাষ্ট্র প্রধান যদি আল্লাহ হয় ওই রাষ্ট্রের পাখিটাও ইমানের কথা ক আর রাষ্ট্র প্রধান যদি আল্লাহ বিরোধী হয় ইসলাম বিরোধী হয় আলেমরাও আল্লাহর কথা বলতে ভয় পা তাই বলে কি বন্ধ নাকি এইবার হুদুদ বলতেছে মালিক তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবার হুদুদ তার ইমানের কথা বলতেছে অপরের ইমান বিশ্লেষণের সাথে সাথে নিমার ইমান নিজের ইমানের কথা বলা এটাও শুননা যিনি বের করেন ছোট্ট শস্য দানা এক শস্য দানা থেকে অঙ্কুর গজান মাটি ভেদ করে যিনি গাছ ফলান সে গাছ থেকে ফল ফুল দিয়ে মানুষকে বাঁচায় রাখেন এরপরে আসমান জমিনের একস্বত্র মালিক যিনি ও বাদশা মানুষের অন্তরে যা গোপন করে আর মানুষ যা প্রকাশ করে তাও যে আল্লাহ জানে তফসিরে এসেছে এই ফাঁকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হুদুদকে একটু ছোট্ট করে জানাইয়া দিছিল হুদুদ রে তুই যাবি কিন্তু ভয় পাবি না তোর মনের মধ্যে যা আছে সব কথা কবি তার কারণ সোলাইমান কিন্তু তোর বিরুদ্ধের আগে বড় রকমের একটা মৃত্যুদণ্ড জারি করিয়া রাখছে তুই ভয় করবি না ভয় করবি না এইবার নিজের ইমানের কথা বইলে সোলাইমান আলাই ইসলামকে বোঝায় বাদশাহ মনের মধ্যে কি রাখেন আর আমার কাছে কি বলেন সব কথা কিন্তু আমার আল্লাহ জানি একটুখানি বাজাইয়া দিল সুলাইমান আলাই ইসলাম হুদুদ্দারে মাথার উপর থেকে ধরে ডাইন হাতের উপরে আইনে মাথার উপরে মশায় হুদুদ রে আল্লাহ কি তোরে কিছু কইছে তোরে কি আল্লাহ সব কথা বইলে দিছে নাকি হুদুদ কয় না না অত্য কিছু আমি বুঝি না এইবার শোনেন এর মানে হুদুদ বুঝায় ওইটা হলো দুনিয়ার চাকচিক্যতার দিক থেকে আউজিম সব আউজিমের বড় আউজিম আমার আল্লাহরও একটা তামাম দুনিয়া জুড়ে আমার আল্লাহর আরো অর্থাৎ আল্লাহর সিংহাসন আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত আছে আপনার আমার ভিতরে আইন চলে কার এইবার হুদুদ রে কইতে আছে তুমি ভয়ে পইরা কও নাকি তা কিন্তু আমি জানি না যদিও আল্লাহ তোমারে কয়ে দিছি কিন্তু একটা কথা আছে তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব এই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাবা তারপরে কিছু কাজ আছে সেইগুলো করবা শুনবেন না বাড়ি যাইবেন অনেক মন্ত্রীরা তেল দেয় না তেল তেল 
এইবার সুলাইমান আলাই ইসলাম বললেন কথাবার্তা কম কম তুমি যে সাবার রানী দেখে এসেছো ওই কথা যদি সত্য হয় তাহলে এখনই তুমি যাও আমি একটা কাজ দিতেছি এই কাজের মধ্যে প্রমাণিত হবে তুমি সত্য বলছো নাকি মিথ্যা বলছো অতএব পামে পইরা কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রভাবিত হইয়া তারপর অন্যের উপরে কোন রকম দোষ দেয়া কিংবা কোনো রকম বেশি তোহফা নিয়া হাদিয়া নিয়া উপঢৌকন দিয়া বিদায় করা ঠিক না এক দেশে এক অন্ধ লোক ছিল কথা তো অনেক আইসা গেছে নেটওয়ার্ক তো ফিরি আলহামদুলিল্লাহ बस স্বর্ণ এনে দিল সংক্ষেপে বলছি জিব্যা বলার সাথে সাথে বাদশা বলো রে পঞ্চাশ হাজার দিনের দিয়ে দাও কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণ নিয়ে আসছি জিব্যা লাগাই বলতেছে বাদশা এইটা সাতাইশ ক্যারেট এইটা একুশ ক্যারেট এইটা আঠারো ক্যারেট এইটা সতেরো ক্যারেট স্বর্ণ আর এটা যে দেশেন এটা কোনো স্বর্ণই নেই আসলে লোকটা কি অন্ধ জিব্যায় লাগাইয়া লাগাইয়া বলতেছে এটা কত নাম্বার স্বর্ণ বাদশাকে ওরে আরো পঞ্চাশ হাজার দাও বাদশা খুব খুশি দেশ সম্বন্ধে জানতে চাইলো বাদশাহর কাছে কিছু তথ্য দিল বাদশাহ এত খুশি হইল শেষবারে বাদশাহ জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা তুমি তো সবার সম্বন্ধে বললা এবার বলো তো দেখি আমার সম্বন্ধে তুমি বলো আমি কেমন আমি শুনতেছেন না এর মধ্যে পাঁচবার পাঁচবার দাম বাইরে গেছে অন্ধের ঠিক আছে কিনা একটা কইলি পঞ্চাশ হাজার বাদশাহ খুশি হইয়ে কথা বুঝছেন কিনা আমি কেমন তুমি বলো বললো বাসা আমি তা বলতে পারবো কিন্তু এত মানুষের সামনে বলবো না একে একা হইলে একটু ভালো হয় না ঠিক আছে চলো আড়াল নিয়ে গেছে বলো তো আমি কেমন বললো বাদশা আপনি একটা জার কি আপনি আপনার বাবার জন্মেন না বাদশা मेरे फिल अफसोस नहीं कम एतदार जो अभिज्ञतार आलो के बोल कथा सत्य क्या एक जाचाई कर आसले भलो हईतना बाबा बाणिज्य राष्ट्र जय कर नतून विवाह कर तर बाबा रेखे ग मन भलो लागे नाईदिन कत कर्मचारी चाकर बरम मसला झाल खावा मसलार झाल राजपरिवार बनिया मान कि जरा मसला बिक्री कर मसला की आदा जीरा इलाची दारुचिनी लवंग जत्री जतिफल हाँ ये जो मसला आगू जरा बिक्री एगुल बसायसतेगुलो रेखे दी बनिया खूब चमत्कार देखते ताकि घर मध्य डेके आनल तर जा तु हईसिस तर बाबा कई दिन पर ही आससे 
কিন্তু তোর বাবার কর অত হিসাব নাই আমার হিসেব অনুযায়ী মন বলতেছে ওইটি চলে গেছে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলাম অন্ধ তোমার কথা সত্য কিন্তু তুমি বুঝলা কেমনে বললো যে এটা বোঝা সহজ বানিয়াদের একটা চরিত্র আছে সেটা হচ্ছে যদি শুনে আদায় একটু টান পড়ছে সকালবেলা আদার কেজি একশো টাকা বিকেল বেলা দুইশো টাকা আর মাইপে দেওয়ার চেয়ে তারা হাত দিয়ে জিনিস উঠাইয়ে বেশি বেশি দেয় কম দেয় না বেশি দেয় তার কোন হিসাব এই জন্য জিরে আর কেজি সকালবেলা শোনে যদি একশো টাকা একশো গ্রাম পঞ্চাশ টাকা যদি শোনে যে ঈদ সামনে করবানি কোন কথা নাই এই পঞ্চাশ টাকা বিকেল বেলা একশো টাকা বানাই ফেলা একশো গ্রাম ঠিক না खाली दाम बाड़ानियर चरित्र सूतरा राजा बादशार चरित्र है जन्म हई चरित्र हमने रही सुलेमान <laughs> সুলাইমান আলাই ইসলাম হাতের চিঠি লিখলেন চিঠিটা ধরাইয়া দিলেন হুদুদের কাছে দিয়ে বললেন হুদুদ এই চিঠিটা নিয়ে তুমি চলে যাও যাওয়ার পরে হুদুদ তুমি চিঠি দিয়া दूरे बैशा बैशा देखा चिठी लिखल सूर्य देवी पूजा करूजा मंडप चार दिखे अने के फुल प्रसाद नहीं जा মিষ্টি এগুলো নিয়ে যাচ্ছে আর তার চারপাশে সবার সদগণ যাচ্ছে হুদুদ দেখতে পাইল যে যদি এই সিটিটা আমি সরাসরি দিতে যাই তাহলে আমি ধরা খাইয়া যাব ঠিক না বলি আর যদি অন্য কারো হাতে পড়ে তাহলে এই সিটিটা রানীর হাতে যাবে না খেয়াল করে আর যদি নিচে পড়ে যায় তাহলে হয়তো বা সুই পার্কে ডাক দেবে এখানে কাগজ পড়ে রয়েছে সরাও না কেন সুলাইমানের চিঠি আর বাদশাহ রানী পর্যন্ত যাবে নেই চিন্তা করে হুদুদের জ্ঞান দেখুন সে উচ্চতা মাপল বাতাস মাপল তারপরে আসতে করে চিঠিটা ছাড়লো এমন ভাবে যেন ঠিক রানীর হাতেই পড়ে সোভানন্দ রানী চিঠিটা পাইলেন চিঠিটা পাইয়া তিনি বললেন যে উলকিয়া ইলাইয়া কেতাবুন কারিম আমার কাছে একটা মহা সম্মানিত চিঠি আসছে তার কারণে এই চিঠির মধ্যে আল্লাহর নাম আছে চিঠিটা কি ছিল সুলাইমান शेषे लेखी अमुक और सोलैमान लेखे प्रथम तर नाम लेखे कारण सहसी बादशाह शेष बारे बोलें नामे शुरू कर लोहान जिन परम करो नाम अतिब दयालु इनशा अल्लाह 
পারিপার্শ্বিক এবং বাস্তবতার নিরিখে আজকের আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হয়ে গেল নাকি সবাই বসে আমরা মোনাজাত করে দেব ইনশা আল্লাহ আজকের যে আলোচনাটা আমরা শুনলাম এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে রানী বিলকিস কিছুক্ষণের মধ্যেই সুলাইমান আলাহ ইসলামের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ বলেন কিন্তু তার আগে তিনি হাদিয়া তোহফা দিয়া একদল লোক পাঠাইছিলেন কিন্তু সুলাইমান আলাহ ইসলাম তা গ্রহণ না করে বলছে হাদিয়া দিয়া হুজুর রেখে না যায় না সুলাইমান আলাহ ইসলামকে হাদিয়া দিয়া কে না যায় নাই বুদ্ধিমতী নারী চিন্তা করেছে হাদিয়া দিয়া দেখেনি সুলাইমানকে কন্ট্রোল করা যায় যুগে যুগে নারী যারা শাসক শাসিতা যারা হয় যারা শাসক হন তারা অনেক সময় বড় বড় ব্যক্তিত্বদেরকে হাদিয়া দিয়ে কিনে ফেলতে চান ঠিক কিনে বলে সুলাইমানকে কেনা গেছিল যায় নাই তার কারণ সুলাইমানের টার্গেট ইসলাম হাদিয়া নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে বাকি কথাগুলো আরও একদিন যেন আলোচনায় শুনতে পারি সে তৌফিক দান করুন আমিন তোমার দুয়ারে ভিক্ষকের মতো হাত পেতেছি দয়া করে মাহফিল কে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে না ময়দান থেকে একজন মানুষকে আল্লাহ তুমি গুনা নিয়ে বাড়িতে ফিরাই না প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনা মাফ করে বেগুনা মাসুম করে ঘরে ফিরাইয়া দাও আমরা গুনা মায়েরা বুকের মধ্যে সন্তানরা বুকের মধ্যে মাথা রেখে বলে কত ডাকবে সারা দেওয়া যাবে না মরণ তো দিবে আল্লাহ কোরআনের কথা বলছি কোরআনের পথে চলছি এমন অবস্থায় শাহাদতের মা উদ্দিপ করে দিও কিংবা নামাজের মধ্যে যখন শেষ দায় পড়ে যাব এমন অবস্থায় আজরাইল পাঠাইও ইন্তেকালের সময় কলিজার টুকরা সন্তান কিংবা ভালো একজন আলেম দ্বারা সুরাইয়া সিনকানে শুনাই আরামের মরণ দিও মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কষ্টের মালি সহ্য করতে পারবো না ওই কঠিন মুহূর্তে নবীজি নূরের চেহারা খানা দেখতে দেখতে আসানের সাথে প্রাণ পাখি বের করে নিও সকলার জবান থেকে জারি করে দিও